ஆரம்பிக்கலாமா எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஸோ போன வாரத்து மழையும் புயலையும் பொருட்படுத்தாமல் இன்னைக்கு எல்லோரும் வந்திருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கு இங்கே இன்னைக்கு ஸோ இந்த இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு எவ்வளோ பேர் முன்னாடி வந்திருக்கீங்கன்னு தெரியாது ஸோ இது இப்போது அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிறுவப்பட்டது இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்கல் சயின்சஸ் என்று ஸோ இது ஒரு மாதிரி இந்தியா அளவிலான ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இங்கே இருக்கிறவங்க பேராசிரியர்களும் உண்டு அது தவிர மாணவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க முனைவர் பட்டம் டாக்டரேட்டுக்கு படிச்சுட்டு இங்கே மெயினாக இருக்கிறது வந்து மேத்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்புறம் கம்ப்யூட்டேஷ்னல் பயாலஜி இந்த நாலு துறைகளில் மட்டும் ஆராய்ச்சி நடைபெறுகிறது சரி ஸோ இன்னைக்கு இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கூல் காலேஜ் டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்கள வச்சு நிறைய ப்ரோக்ராம் யூஸ்வலாக நடத்துவோம் இன்னைக்கு உங்களுக்கு நிறைய சுவாரஸ்யமான கணிதத்தை பற்றிய உரைகளும் கலந்துரைய கலந் கலந்துரையாடல்களும் அப்புறம் இது ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் இருக்கு அண்ட் ஸோ ஆன் ஸோ நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறோம் சரி ஸோ இன்னைக்கு ஒரு முதல் முதல்ல பேச போகிறவர் பற்றி சில வார்த்தைகள் ப்ரொஃபஸர் ஆண்ட்ரூ தங்கராஜ் அவர்கள் அவர் இங்கே ஐஐடி மெட்ராஸ் ஐஐடி உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கோம் ஐஐடி மெட்ராஸில் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் மின் பொறியியல் துறையில் பேராசிரியராக பயன் பணிபுரிகிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த என்பி டெல் என்ற நேஷ்னல் ப்ரோக்ராம் ஆன் டெக்னாலஜி என்ஹான்ஸ் லேர்னிங் இது ஒரு நாடளாவிய ஒரு மிகப்பெரிய முயற்சி அந்த முயற்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளராக பல வருடங்கள் பணிபுரிந்து வருகிறார் இந்த என்பிட்டல் மூலமாக இந்த வீடியோ கோர்சஸ் பாடங்கள்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த கோர்சஸ்லாம் நடைபெறுகின்றது நிறைய குறிப்பாக கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இது ரொம்ப மிக பயன்பட பயன்பட்டு வந்துருக்கு அண்ட் இப்போ முன்னே அதோட ஸ்கோப்பை எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ கடந்த மூன்று வருடங்களாக இந்த ஒரு புது ஆன்லைன் டிகிரி பிஎஸ் இன் டேட்டா சயின்ஸ் ஸோ இப்போ அனைவருக்கும் ஐஐடி அப்படின்ற ஒரு புது முயற்சி இருக்கு ஸோ இந்த இந்த புது ஆன்லைன் டிகிரியை ஒரு மாதிரி உருவாக்கி அதை உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் அதை பற்றி பிரபலமாக்கி எல்லா எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயும் அவரோட பங்களிப்பு ரொம்ப மிகப்பெரிய பங்களிப்பு இன்று அவர் பேசப்போகிற தலைப்பு அலைபேசிகளை பற்றி அலைபேசிகள் தொழில்நுட்பத்தின் பின் இருக்கின்ற கணிதத்தை பற்றி ப்ரொஃபஸர் ஆண்ட்ரூ ஹலோ கேட்குதா ஓகே குட் மார்னிங் நல்ல பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் சாரி சொல்லிட்டு தான் ஆரம்பிக்க போகிறேன் முதல்ல சொல்கிற சாரி வந்து நான் பேச போகிறேன் தமிழ்க்கு தமிழ் ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஒரு இந்த மாதிரி மேடையிலலாம் நின்று உரையெல்லாம் ஆற்ற அளவுக்கு எனக்கு தமிழ் தெரியாது இப்போ சொல்லிடுறேன் ஒரு மாதிரி சிம்பிளாக நார்மலாக பேசுகிற மாதிரி தான் பேச போகிறேன் ஓகே கோச்சிக்காதீங்க அது முதல் முதல்ல அவர் கொஞ்சம் சின்சியராக ட்ரை பண்ணார் நான் அந்த மாதிரி கூட ட்ரை பண்ண போகிறது எனக்கு என்ன தமிழ் தெரியுமோ அதான் பேச போகிறேன் அது முதல் சாரி இன்னொரு சாரி ஏதோ கணிதம்லாம் சொன்னாங்க ரொம்ப கணிதம் இல்லை நான் பேச போகிறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் இருக்க போகுது அது ஓகேயா கோச்சிக்காதீங்க எனக்கு அப்புறம் வர்றவங்க இன்னும் நல்லா காம்ப்ளிகேட்டடாக ஏதாவது சொல்லுவாங்க அது அப்புறம் என்ஜாய் பண்ணிக்கோங்க நான் சொல்ல போகிறது ரொம்ப 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 சிம்பிளாக தான் சொல்ல போகிறேன் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஐஎம்எஸ்சி விஷு அண்ட் அம்ரி ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ என்னை கூப்பிட்டு எனக்கு முன்னாடி பேசினவங்களோட இதெல்லாம் வீடியோலாம் பார்த்தேன் எனக்கே கொஞ்சம் பயமாயிடுச்சு ரொம்ப நல்லா பேசியிருக்காங்க நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு எனக்கே தெரில ஒரு ட்ரை பண்ணுவோம் அலைபேசி அனுப்பும் செய்திகளில் கணக்கு அப்படின்னு ஒரு ரொம்ப ஆம்பிஷியஸாக ஒரு டைட்டில் எப்படி நான் தமிழில் ஸ்லைட்ஸ் பண்ணேன்னு கேட்காதீங்க கூகுளில் வாய்ஸ் டைப்பிங்னு ஒன்று இருக்கு நம்ம பேசுனா போதும் அது அப்படியே எழுதி கொடுத்துரும் அப்படியே காப்பி பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி தான் பண்ணேன் ஸோ எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறீங்களா செல்ஃபோன் ஸோ வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுவீங்களா யாராவது கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்லுவீங்களா இப்போ ஒரு ட்ரை பண்ணுவோமா ஒரு கேள்வி பதில் நான் யூஸ்வலி என்ன பண்ணுவேன் இந்த கார்னரில் இருக்க யாரையும் அந்த கார்னரில் இருக்க யாரையும் கூப்பிட்டு இங்கேருந்து அங்கே ஒரு கம்யூனிகேஷன் பண்ணலாமா அப்பா கையில் செல்ஃபோன் இருந்தால் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜ் பண்ணுவீங்க அங்கேருந்து பதில் சொல்லுவாங்க போயிடுது இப்போ செல்ஃபோன் இல்லாமல் ட்ரை பண்ணுவோமே அதே தான் செல்ஃபோனும் பண்ணுது கடைசியில் கடைசியில் அப்படி ஒரு கனெக்ஷன் கொடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி ட்ரை பண
இந்த கார்னர்ல இருக்க இந்த பொண்ணை தான் பிடிக்க போறேன் பேர் என்னம்மா அபிஷா ஓகே அந்த கார்னர்ல இருக்க அந்த பையன் பேர் என்னப்பா அப்துல்லா ஓகே அபிஷா அப்துல்லா பரவாயில்லையா ஏ ஏ மேட்ச் ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ இங்கேருந்து அங்கே கம்யூனிகேஷன் பண்ணணும்னு வச்சுக்கலாம் கம்யூனிகேஷன்னா என்ன இவங்க ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க லெட்ஸே கேள்வி கேட்டாங்க அவர் பதில் சொல்லணும் அங்கேருந்து பதில் சொல்லணும் சரியா ஓகேயா புரிஞ்சுதா அவங்க ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் நான் அவங்க என்ன கேள்வி கேட்குறாங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு நீங்கள் பதில் மட்டும் அவங்களுக்கு சொல்லணும் சரியா லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணிடாதீங்கப்பா அப்புறம் ஒன்றுமே தெரியாதுங்க சரியா பண்ணலாமா புரிஞ்சுதா ஓகே ரொம்ப பெரிய கேள்வி கிடையாது கேள்விக்கு பதில் ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று தான் சரியா என்ன கேள்வி அவங்க கேட்குற கேள்வி என்ன வேணால் இருக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு பதில் ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று தான் இருக்கும் சரியா அவங்களுக்கு ஒரு வேலை உங்களுக்கு விஜய் பிடிக்குமா சூர்யா பிடிக்குமா ரெண்டு பேரும் பிடிக்க விஜய் தான் பிடிக்குமா சரி இப்போ உங்களுக்கு கேட்குறாங்க அப்துல்லாவுக்கு விஜய் பிடிக்குமா பிடிக்காது ஆ சொல்கிறீங்க ஆனால் வாய் தரக்கூடாது வாய்ஸ் வரக்கூடாது அவங்களுக்கு எப்படி சொல்லுவீங்க பிடிக்குமா பிடிக்காதா அப்படின்னா ஆ பார்த்தீங்களா சே இப்படி ஒரு கை காட்டுறாரு இப்போ ஒரு வேலை திருப்பி சூர்யா பிடிக்குமான்னு கேட்டால் அவங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு வச்சுக்குவோம் இப்போ என்ன சொல்லுவீங்க எப்படி சொல்லுவோம் சரியா புரிஞ்சுதா ஓகே ஃபஸ்ட்டு பயங்கர சூப்பர் பயங்கரமாக திங்க் பண்ணிட்டீங்க ஓகே முடிஞ்சிருச்சு நான் இது இதுக்கே கொஞ்சம் டைம் ஆகும்னு நினச்சேன் கடை கடை முடிஞ்சிருச்சு பரவாயில்ல ஸோ இப்படி ஒரு சைகை இருக்கு இப்படி ஒரு சைகை இருக்கு இல்லையா கேள்விக்கு பதில் ஆம் இல்லைன்னு ஆயிடுச்சுன்னா எஸ் நோன் ஆயிடுச்சுன்னா எவ்வளோ சைகைகள் வேணும் உங்களுக்கு இரண்டு சைகைகள் வேணும் போதும் கரெக்டா பாருங்களேன் அவர் என்ன சொல்ல போறாருன்னு எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் பார்த்தீங்களா கரெக்டாக இது போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் மேஜிக் மேஜிக்கா மேஜிக் ஷோலாம் நடத்துவேன் நானே நினைக்கல இருந்தாலும் நடக்குது சரியா ஆம் இல்லை என்ற கேள்விக்கு எவ்வளோ சைகைகள் தேவை இரண்டே சைகைகள் தேவை ஸோ இப்போ உங்கள் ஃபோனும் அந்த மாதிரி தான் பண்ணோம் எல்லாமே அதுக்கு இரண்டு இரண்டு தான் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருவோம் பட் இது ஓகே தானே ஈஸியாக இருக்கா சிம்பிளாக இருக்கா இப்போ லெட்ஸே கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட் பண்ணுவோம் என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபுட்பால் வேர்ல்ட் கப் நடந்துட்டுருக்கு இல்லையா தெரியுமா ஃபுட்பால் வேர்ல்ட் கப் இன்னும் எவ்வளோ டீம் இருக்குது பார்க்குறதே இல்லையா உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்களும் பார்க்குறது இல்லையா யார் பார்க்குறீங்க ஃபுட்பால் வேர்ல்ட் கப் நீங்கள் தான் பார்க்குறீங்களா இன்னும் ரெண்டு தான் இருக்கா எவ்வளோ டீம் இருக்குது இன்னும் பாக்கி நாலு டீம் பாக்கி இருக்குது நாலு டீம் என்னது அர்ஜென்டினா மொரோக்கோ குரோஷியா ஃப்ரான்ஸ் தப்பு சப்பான சீக்வன்ஸில் சொல்லிட்டேன் நினைக்கிறேன் ஃப்ரான்ஸ் வர்சஸ் மொரோக்கோ தான் ஒரு மேட்ச் நடக்குது குரேஷியா வர்சஸ் அர்ஜென்டினா இன்னொரு மேட்ச் நடக்குது ஸோ நாலு பாசிபிலிட்டி இருக்குது இல்லையா ஸோ ஒரு வேலை நீங்கள் கேட்குறீங்களா இருக்கும் ஓகே உங்களுக்கு ஃபுட்பால் தெரிலங்கிறீங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல தெரியும்னு நினச்சிக்கோங்க ஒரு செகண்டுக்கு நீங்கள் கேட்குறீங்க அவங்கள்ட்ட உங்களுக்கு எந்த டீம் ரொம்ப பிடிக்கும் அர்ஜென்டினா சும்மா பேரை கேட்டு சொல்லுங்களேன் அர்ஜென்டினா குரேஷியா ஃப்ரான்ஸ் நல்லா அது என்னப்பா மொரோக்கோ ம் சரியா நாலில் ஏதோ ஒது ஒன்று இப்போ அவங்க சொல்லி ஆகணும் ம் இது ஓகே இந்த வேர்ல்ட் கப் சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னேன் இது என்ன வேணால் இருக்கலாம் சரி ஒரு நாலு சப்ஜெக்ட் இருக்கலாம் நீங்கள் படிக்கிறது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி மேத்ஸ் இந்த நாளில் உங்களுக்கு எது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இல்லையா நாலில் ஏதாவது ஒன்று இப்போ ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்றுன்னா ரெண்டு ஒரு நோ இப்படி ஒரு சைகை ஆயிடுச்சு ஆம் இல்லைன்னா இப்படி ஆயிடுச்சு நாலுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க இப்போ நாலில் ஒன்றுன்னு கேட்குறாரு அவர் எப்படி சொல்லுவீங்க ஏதோ அவர்கிட்ட ஃபோரில் ஒன்று அப்படின்னா அப்படி இல்லை இல்லை இப்போ ஃப்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஆம்னா இப்படி இல்லைன்னா இப்படி ஆயிடுச்சு இல்லை என்ன பண்ணலாம் புரியுதா நான் சொல்கிறது ஒரு ஒரு சைகை போதுமா யார் வேணால் சொல்லலாம்ப்பா ஒரு சைகை போதுமா இப்படி இருந்தால் போதுமா இப்படி இப்படின்னா என்ன ஆகும் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் சொல்ல முடியும் நாலில் ஒன்றா என்ன பண்ணுவீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஃப்ளாக் பிக்சர் காட்டுவீங்க அதெல்லாம் கிடையாது இங்கே நின்றுட்டு இருக்காங்க எங்கே இந்த ஃப்ளாக்லாம் வரப்போகுது உங்களுக்கு கை தான் பண்ண முடியும் இதுதான் ஆமாம் இதெல்லாம் காட்டக்கூடாது நீங்கள் இதுதான் பண்ணணும் இது ரொம்ப அவங்க அவர் ஒரு தூரத்தில் இருக்கார் அவருக்கு இந்த மாதிரி மூணு ரெண்டெல்லாம் பண்ணுவாங்க மூணா ரெண்டான்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவார் 
இவ்வளவுதான் பண்ண முடியும்னா என்ன பண்ணலாம் நாளில் ஒன்றுக்கு சொல்லுங்க பாப்போம் பாவம் ரொம்ப நேரம் நின்றுட்டு இருக்காங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கப்பா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம் உங்க அலைபேசி என்ன செய்யும் தெரியுமா ஆ ஜீரோ ஆர் ஒன் பாரு பாருங்க அப்பா பயங்கர அட்வான்ஸ்டா இருக்காங்க அதுதான் இது ஜீரோ ஒன் கன்வர்ஷன் ஆனா அது எப்படி நாலுல ஒன்னு என்ன பண்ணுவீங்க ரெண்டுல ஒன்னா ஜீரோ ஒன் பண்ணிட்டீங்க நாலுல ஒன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஈஸியான விஷயம் தான் ரொம்ப பெரிய விஷயம் கிடையாது நாளில் ஒன்றுக்கு என்ன பண்ணலாம் அதே சைகை ரெண்டு தடவை பண்ணலாம் கரெக்டா அவர் என்ன பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒன் வந்து ஃப்ரான்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் இந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து நீங்கள் முன்னாடியே பேசி பண்ணிக்கணும் இந்த சீக்வன்ஸில் லிஸ்ட்டாக இருக்குல்ல ஒன் வந்து ஃப்ரான்ஸ் டூ வந்து மொரோக்கோ த்ரீ வந்து குரோஷியா ஃபோர் வந்து அர்ஜென்டினா வச்சுக்கலாம் அர்ஜென்டினா எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது அதனால தான் உங்களுக்கு ஃபோரில் போட்டு வச்சுருக்கேன் நாலுன்னு வச்சுக்கணும் இப்போ ஒன்னா என்ன பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கும் என்ன ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னேன் ஃப்ரான்ஸா இல்லை ஃப்ரான்ஸ் தான் சொன்னேன் சரி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரான்ஸ் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க ரெண்டு இதே சைகையை ரெண்டு தடவை காட்டலாம் இப்படி ஒரு தடவை கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு திருப்பி இப்படி சரியா இது கொஞ்சம் முக்கியம் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஒரு இன்ஜினியரிங் சொல்யூஷன் மாதிரி இப்படி ஃபஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இப்படி பண்ணும் அப்படி பண்ணால் என்ன லிஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது லிஸ்ட்டில் செகண்ட் லிஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டே ஷேர் பண்ணி வச்சுக்கணும் ரெண்டு பேரும் லிஸ்ட்டில் செகண்ட் இருக்கிறது தான் எனக்கு பிடிக்கும்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவீங்க கீழே அடுத்தது மேலே அதுக்கு ரெண்டு பேரும் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த டைமிங்கை விட்டிங்கே வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு இதை மிஸ் பண்ணிட்டாருன்னா என்ன ஆகும் செகண்ட் இதை வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது கரெக்டாக ரெண்டுத்தையும் கரெக்டாக பார்த்துடணும் புரிஞ்சுதா லிஸ்ட்டில் மூணாவது இருக்கிறதா என்ன பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு மேலே அப்புறம் கீழே அப்புறம் லிஸ்ட்டில் நாலாவது இருக்கிறதுன்னா ரெண்டுமே நாலு ஸோ ஆக ரெண்டு தடவை சைகை பண்ணிங்கன்னா அதே சைகை தான் ஒரு சைகை ஆம் இல்லை தான் மேலே அப் தம்ஸ் அப் தம்ஸ் டோன் தான் ஆனால் ரெண்டு தடவை பண்ணிங்கன்னா நாலில் ஏதாவது ஒன்று என்ன பண்ணிடலாம் கம்யூனிகேட் பண்ணிடலாம் கரெக்டாக இண்டிகேட் பண்ணிடலாம் இப்போ அடுத்த கேட்க போகிறது தான் எல்லோரும் தடுமாறுற ஒரு கேள்வி ஆ மூணு சைகை பண்ண முடியும்னா மூணு தடவை இந்த மாதிரி சைகை பண்ண முடியும்னா எவ்வளவு எவ்வளோ இல்லை ஒன்று பண்ணலாம் ஒரு ஒரு தடவை சைகை பண்ணிங்கன்னா ரெண்டில் ஒன்று ரெண்டு தடவை சைகை பண்ணிங்கன்னா நாலில் ஒன்று மூணு தடவை சைகை பண்ணிங்கன்னா எயிட்டா சிக்ஸா சிக்ஸ் எவ்வளோ பேர் சிக்ஸ்னு நினைக்கிறீங்க எவ்வளோ பேர் எயிட்னு நினைக்கிறீங்க நிறைய பேர் சிக்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா நம்ம மைண்ட் வந்து அப்படியே ரெண்டு நாலுன்னா அடுத்தது ஆறு தான் யோசிக்கும் ஆனால் இந்த சைகை பண்ணும்போது என்ன ஆகுது பாருங்கள் எயிட் ஆகிடும் கரெக்டா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது புரிஞ்சுதா உங்க ரெண்டு பேர் உட்கார வச்சிருவோமா ஜோரா ஒரு கை தட்டு தட்டுங்க பார்ப்போம் ஓகேயா புரிஞ்சுதா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் இதுதான் உங்களோட அலைபேசிக்குள்ளேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நடக்குது இப்பயே புரியல மேபி இட் இல் கம் டு ஐ கம் டு இட் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் வரலாம் அதுக்கு ஸோ மூன்று சைகைகள் இருந்தா எட்டில் ஒரு மெசேஜை நம்ம அனுப்பலாம் ஒரு லிஸ்ட்டில் எயிட் இருக்க வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி லிஸ்ட்டில் நாலில் ஒன்று கம்யூனிகேட் பண்ணாங்கல்ல எயிட்டில் ஒன்று மூணே சைகைகள் வச்சு பண்ணலாம் ஆனால் இப்போ என்ன அது பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட் ஆகுது இல்லையா மூணு தடவை பண்ணணும் அவர் பார்த்துட்டே இருக்கணும் இங்கே அவ்வளோ தூரத்தில் கரெக்டாக ஒரு சைகை பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த சைகைன்னு எப்படி காட்டுவீங்க ஒரே இதுனா இப்போ சப்போஸ் ஜீரோ 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 வச்சுக்கோங்க இது அப்புறம் விடையா கையை மடக்கிட்டு திருப்பி கொண்டு வரணும் இல்லையா மடக்கி மடக்கி கொண்டு வரணும் ஸோ அது கொஞ்சம் வேலை செய்யணும் கை வலிக்கும் பரவாயில்ல மூணு தடவை பண்ணால் தான் கரெக்டாக சொல்ல முடியும் ஆனால் கே கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லணும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய சின்ன சின்ன ப்ரோட்டோகால்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ உங்கள் செல்ஃபோன் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு டவர் கனெக்ட் பண்ணுது இல்லையா பண்ணிவிட்டு அது கொஞ்சம் ப்ரோட்டோகால்லாம் இருக்கும் ஹலோ சொல்லுவோம் இது இப்போ அங்கே டவர்லேருந்து திருப்பி ஹலோ சொல்லுவோம் நீ யாருன்னு கேட்கும் நான் யாருன்னு கேட்கும் இந்த நம்பர்லாம் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரிலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஓகே ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட்னு சொல்லிட்டு ஓகே எட்டில் ஒன்று எதாவது எனக்கு சொல்லுனா என்ன பண்ணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஓகே அப்படின்னா ஓகே ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் லிஸ்ட்டில் போய் இதானா அப்படின்னு பார்த்து பண்ணிக்கலா
இந்த லிஸ்ட் எவ்வளோ பெருசாகும் சிக்ஸ்டீன் அஞ்சு தடவைண்ணா ஆறு தடவைண்ணா ஸோ இது வந்து என்ன ஆ டூ பவர் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் கரெக்டா இப்போ என் பிட்ஸ் இருக்குன்னா லிஸ்ட் எவ்வளோ பெருசாகிடும் டூ பவர் என் டூ பவர் என் பெருசா என் பெருசா என் ஸ்கொயர் பெருசா டூ பவர் என் பெருசா எல்லா எனக்கும் அப்படி திருவா இந்த மாதிரி கேள்வியெல்லாம் கொஞ்சம் முக்கியம் அவங்கெல்லாம் பெருசாக கணக்கு போடுறவங்களை கேட்டு பாருங்க சொல்லுவாங்க எப்படி பண்ணணும்னு ஸோ டூ பார் என் வந்து கொஞ்சம் பெரிய ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் என் என் ஈக்வல்ஸ் டென்னா டூ பார் என் எவ்வளோ பெருசு சொல்லுங்க ஒன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆகிடும் பெருசாகிடும் என் ஈக்வல்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டினாலே டூ பார் என்ல எவ்வளோ டிஜிட்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ஹண்ட்ரட் டூ பார் ஹண்ட்ரட்னா எவ்வளோ டிஜிட்ஸ் இருக்கும் டூ பார் டென்னா மூணு டிஜிட் இருக்குல்ல சிக்ஸ் தான் இருக்குமா டூ பார் ஹண்ட்ரட்ல ஒரு அறுபது எழுபது டிஜிட் வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் வந்துருமா வராதா ரொம்ப ஃபாஸ்டாக க்ரோ ஆகும் இது வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா தெரியும் நம்ப மாட்டீங்க நான் சொன்னால் இது வந்து பண்ணுறதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு உதாரணம் கொடுப்பாங்க ஒரு கம்பேரிசன் கொடுப்பாங்க ஒரு பெரிய பணக்காரர் வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்குறாரு நான் உனக்கு வந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் தரேன் டெய்லி ஒரு லட்சம் ரூபாய் தரேன் ம் வர்சஸ் இன்னொன்று என்ன சொல்லுவார் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பைசா தரேன் அடுத்த நாள் ரெண்டு பைசா தரேன் அடுத்த நாள் நாலு பைசா தரேன் அடுத்த நாள் எட்டு பைசா தரேன் உனக்கு இது வேணுமா அது வேணுமானு கேட்டால் நீங்கள் எதை பிக் பண்ணுவீங்க இப்போ ஒரு நாள் ஒரு லட்சம் வருது ஒரு லட்சம் வருது ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் ஒரு ஒரு மாதத்துலேயே என்ன ஆகும் நீங்கள் உங்களுக்கு காசு கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு மாதத்துக்குள்ளேயே அந்த ஒரு கணக்கு போட்டு பாருங்கள் எது பெட்டர் அப்படின்னு ஆகிடுமா அதான் அதுக்குள்ளேயே ஆகிடுமா ஸோ இந்த டூ பவருங்கிறதும் பெரிய கடை கடை கடைன்னு மேலே ஏறக்கூடிய ஒரு வேல்யூ அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் முக்கியம் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் ஸோ இப்போ இந்த எட்டில் ஒன்று பொதுவாக நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணும்போது நம்ம ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜில் டைப் பண்ணுவோம் இல்லையா எட்டில் ஒன்று நாலில் ஒன்று லிஸ்ட்டெல்லாம் பண்ண மாட்டோம் இந்த லிஸ்ட் ஆல்ரெடி இருக்குது என்ன லிஸ்ட்டு அதுதான் ஆல்ஃபபெட் லிஸ்ட் ஏபிசிடி இசட் வரைக்கும் இருபத்தாறு இருக்குது இப்போ இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணுறீங்கன்னா லாங் லெட்டர்ஸ் மட்டும் பண்ண மாட்டீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் அடிஷ்னலாகவும் சில கேரக்டர் இருக்கும்ல என்ன கேரக்டர் இருக்கும் ஸ்பேஸ் போடுவீங்க நீங்கள் நீங்கள் எமோஜி எல்லாம் போடுவீங்க எமோஜி எல்லாம் அப்புறம் வரலாம் ஸோ அட்லீஸ்ட் இங்கிலீஷில் பேசிக் லெட்டர்ஸ்னால் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது ஸ்பேஸும் ஆட் பண்ணிப்போம் ஏன்னா ஸ்பேஸ் இல்லைனா எல்லாம் அப்படி சேர்ந்து வந்துடும் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் தான் ஸோ இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணணுன்னா உங்கள் லிஸ்ட்டில் எவ்வளோ இருக்குது இருபத்தி ஏழு ஸ்பேஸ் மட்டும் சேர்த்துக்கும் கம்மா ஃபுல் ஸ்டாப்லாம் இருக்கான் யூஸ் பண்ணுவீங்களா என்ன பங்க்சுவேஷன்லாம் இல்லை அதெல்லாம் யாரும் பண்ணுறது ஸோ அது வந்து இருபத்தி ஏழு இப்போ லிஸ்ட்டில் இருபத்தி ஏழு இருக்குன்னா எனக்கு எவ்வளோ பிட்ஸ் தேவை புஷ்ன மாற்றினோடனே கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்குல்ல ஈஸியான கேள்வி தான் டூ பவர் டுவெண்ட்டி செவன் வேணுமா எனக்கு லிஸ்ட்டில் இருபத்தி ஏழு தான் பார்க்கு எவ்வளோ பிட்ஸில் எவ்வளோ சைகைகள் வேணும் எனக்கு வேறு யாரோ சொன்ன மாதிரி இருந்தது டூ பவர் டுவெண்ட்டி செவன் பிட்ஸ் வேணுமா எனக்கு டுவெண்ட் ஃபைவ் ஆ ஃபைவ் யார் சொன்னீங்க யாரோ ஒருத்தர் ஃபைவ் சொன்னீங்களா ஓகே கிளாப் கிளாப் ஹேண்ட்ஸ் ஃபார் சார் ஃபைவ் இஸ் கரெக்ட் ஃபைவ் இருந்தால் போதும் ஃபைவ் பிட்ஸ் இருந்தால் என்ன ஆகும் இந்த லிஸ்ட்டு ஒன்னில் இருந்து தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் போயிடாது இப்போ உங்களுக்கு ட்வெண்ட்டி செவன் தானே இருக்கு மீதி ஒரு அஞ்சு வேஸ்டாக போகுது எங்கே நீங்கள் பரவாயில்ல எவ்வளவோ வேஸ்ட் பண்ணுறோம் லைஃப்பில் ஒரு அஞ்சு வேஸ்ட் பண்ணலாம் தப்பு இல்லை சரியா ஸோ ட்வெண்ட்டி செவன் வந்து ஃபைவ் பிட்ஸ் ஓகே உங்கள் ஃபோன் வந்து எவ்வளோ பிட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு லெட்டருக்கு தெரியுமா படிச்சுருக்கீங்களா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்ஸா ஒரு லெட்டருக்கா முன்னாடி பழைய காலத்து கம்ப்யூட்டர்லாம் எயிட் பிட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிச்சு இப்போ நான் அஞ்சே போதுங்கிறேன் வந்து எயிட் பிட்ஸ் யூஸ் பண்ணிச்சு அந்த கோடுக்கு ஆஸ்கின்னு பேர் இருக்கும் நான் விஸ்வநாத்லாம் ஸ்கூல் படித்தப்ப ஆஸ்கி கோட் தான் யூஸ் பண்ணாங்க இப்போ என்ன கோடு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா படிச்சுருக்கீங்களா இதை பற்றி பை எல்லாமே பைனரி தான்ப்பா ஆஸ்கியும் எயிட் பிட்ஸ் தான் எயிட் பிட்ஸ் இருந்தால் எவ்வளோ பண்ணலாம் லிஸ்ட்டில் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பண்ணலாம்ல கரெக்டாக டூ பவர் எ
இங்கிலீஷ் லெட்டர்லாம் கொஞ்சம் தான் இருக்கும் கேபிட்டல் லெட்டர் வரும் ஸ்மால் லெட்டர் வரும் இந்த லிஸ்ட்டில் இந்த லிஸ்ட்டு போய் பாருங்கள் இவங்க எதாவது சர்ச் பண்ணும்போது ஆஸ்கி கோட் ஏஎஸ்சிஐஐ அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அதில் இங்கிலீஷ் லெட்டர் வரும் இந்த பெரிய பெரிய சிம்பிள்ஸ்லாம் வரும் என்னென்னமோலாம் வரும் கம்மா வரும் ஃபுல் ஸ்டாப் வரும் எல்லாம் வரும் இந்த டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பண்ணாங்க இப்போ வந்து நமக்கு இன்னும் நிறைய வேணுமே எமோஜி வேணும் அது வேணும் இது வேணும் இப்போ வாட்ஸ்அப்லாம் என்ன பண்ணுது எனக்கு தெரில இப்போ ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கிறது வெப்பில் அட்லீஸ்ட் யூனிகோட் அப்படின்னு ஒரு கோட் அதெல்லாம் சிக்ஸ்டீன் பிட்ஸ் ஸ்பைட்ஸ் இப்போ சிக்ஸ்டீன்னா டூ பார்ட் சிக்ஸ்டீன் எவ்வளோ பெருசுன்னு நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்கள் பாப்போம் ரஃபாக ஆகாது டூ பார் சிக்ஸ்டீன் எவ்வளோ பெருசு வேல்யூ என்ன டூ பார் டென் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஆயிரத்துக்கிட்ட இப்போ டூ பார் சிக்ஸ்டீன் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தானே எவ்வளோ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ பார் டென் தான் டூ பார் சிக்ஸ்டீன்னா எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் சண்டை போடுறாங்கப்பா அவங்க ஐயோ ஏன் ஓகே ஃபோர்த் ஆஃப் யூஆர் ஓகே இது டூ பார் சிக்ஸ்டீன்க்குலாம் சண்டை போடாதீங்க ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஒரு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே இருக்குமா ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா டூ பார் சிக்ஸ்னா எவ்வளோ பெருசு அது டூ பார் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டூ பார் சிக்ஸ்டீன்னா டூ பார் சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ பார் டென் இல்லையா ஸோ டூ பார் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர்னா டூ பார் டென் தௌசண்ட் கிட்டனா ஒரு சிக்ஸ்டி தௌ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நீங்கள் கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா ஒரு பரவாயில்ல அறுபதாயிரம் வச்சுப்போம் கிவ் ஆர் டேக் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரியா பெரிய நம்பர் பார்த்தீங்களா டூ பார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் போயிடுச்சு டூ பார் எயிட் வந்து டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தான் இதான் சொன்னேன் இந்த டூ பவருக்கு பயங்கர பவர் இருக்கு இப்போ கடை 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 கடகன்னு விஷம் மாதிரி ஏறிடும் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கணும் ம் ஸோ ஓகே எட்டில் ஒன்றுனா மூணே மூணு பிட்டில் பண்ணிட்டோம் இங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸ்க்கு ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்பேஸ்னா ஃபைவ் பிட்ஸ் பெர் லெட்டர் வரும் கரெக்டா இப்போ இது தமிழ்னா என்ன ஆகும் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி ஸோ சப்போஸ் அபிஷா வந்து அப்துல் அட்டு கேட்குறான் அவங்க அப்பா வீட்டுக்கு வந்துட்டாரா அப்படின்னு வாட்ஸ்அப்பில் அவர் என்ன டைப் பண்ணுவார் ஹி கேம் ஹோம் சரியா இப்போ இதை வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணுன்னா எவ்வளோ பிட்ஸ் ஆகிடும் எப்படி நானே ஆன்சர் போட்டேனாச்சா ஓகே ஃபிஃப்டி கரெக்டாக தப்பா சம்டைம்ஸ் நான் தப்பாக கூட ஆன்சர் போடுவேன் கரெக்டா தப்பா ஃபைவ் பிட்ஸ் பர் லெட்டர்னு போட்டிருக்கேன் ஆனால் நடுவில் ஸ்பேஸை விட்டணும் விட்டேன்ல பார்த்தீங்களா கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன இப்போ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தானா சிக்ஸ்டி சரியா சிக்ஸ்டி பிட் சைட்ஸ் ஓகே சிக்ஸ்டி பிட்ஸை வச்சு என்னெல்லாம் எழுதலாம் நிறைய எழுதலாம் லிஸ்ட்டு பெருசு இல்லை டூ பவர் சிக்ஸ்டி நான் சொன்னேன்ல டூ பார் சிக்ஸ்டி இந்த நாள் முடிகிறதுக்கு முன்னாடி டூ பார் சிக்ஸ்டியில் எவ்வளோ டிஜிட் இருக்கும்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி விஷயத்தை சொல்லுங்கள் சரியா அது டூ பார் சிக்ஸ்டீன்மா நான் டூ பவர் சிக்ஸ்டி கேட்குறேன் அறுபது ஆ அதில் எவ்வளோ டிஜிட் இருக்கும்னு யாராவது ஒருத்தர் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அவருக்கு ஏதாவது ப்ரைஸ் கொடுத்துருவோம் சரியா அவர் கொடுத்துருவார் ஓகே கொஞ்சம் கஷ்டமான கணக்கு கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்கள் திங்க் பண்ணால் உங்களுக்கு தோணும் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸுக்கும் டூ பவர் இருக்கும் என்ன சம்மந்தம்னு யோசிச்சு பாருங்கள் எனிவே அதை விட்டுடலாம் ஹீ கேம் ஹோம்க்கு அறுபது பிட் ஆகிடுது ஓகே இப்போ இந்த அறுபது பிட்டில் இன்ஜினியரிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன பிரச்சனை யோசிக்கலேன் இப்போ இப்போ ஒரு வேலை இப்போ அபிஷா வந்து அப்துல்லாக்கு அறுபது பிட்டு கான் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவாங்க அறுபது தடவை என்ன பண்ணணும் சைகைகளை மாற்றி 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 காட்டணும் என்ன ஆகும் கையை நேரம் ஹாஸ்பிட்டல் போக வேண்டியது தான் பேண்டேஜ் தான் கரெக்டா அது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இதை விட இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா இந்த இருபத்தி ஏழாவது சைகை ஒன்று பண்ணியே அது எனக்கு சரியாக தெரியல ஆகுமா ஆகாதா அறுபது தடவை அவர் அங்கேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கணும் பார்த்துட்டே இருக்கணும் கனெக்ட் பண்ணிட்டே பார்த்துட்டே இருக்கோ என்ன பண்ணு என்ன பண்ணு என்ன பண்ணு கஷ்டமா கஷ்டமா இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஆக்சுவலி இதை ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் கரெக்டா ஆனால் உங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஏதாவது தப்பு வருதா ஒரு லெட்டர் அடிச்சிங்கன்னா கரெக்டாக பேச இருந்தா இல்லையா சும்மா இங்கேருந்து இங்கே சைகை பண்ணுறதுக்கே இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கு ஃபோன் என்ன பண்ணுது பாருங்கள் எங்கெங்கேயோ எங்கெங்கேயோ அனுப்பி அதே லெட்டர் கரெக்டாக வருதா இல்லையா ஸோ அதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன 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 பிரச்சனைகளை இமீடியட்டாக உங்களால் பார்க்க
So, in the Marie repeated and a phone use Pana and Nago battery charge. So, on the battery charge, the or Mukemana, I'm some in a communication design Panalo, Rumba battery use Pana Kodama Pano. Correct? Paru with the bit and Purduko, Iru with the bit and Purduko, with the circle, Iru with the Kamia than battery, so Kamia than Kai Valik. Lea. So, on the energy spent Pandra there, Ninga on the Kaila Pandringa, phone on the Napano. So, the battery is the energy. So, I have a video on the Correct? bit side. Okay. 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 8 bits per letter, right? You can waste a little bit. So, in the communication problem, the first thing is that all the time is 0 1 to communicate. If you have a list, if you have a message, you can type in English and Tamil type in 0 1. பண்ணிக்கலாம் <laughs> In the Madri or Vishen Nark. So, every photo at the time, zero one acquainted. Pace now, the bliss zero one now. The part of 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 the and if you have a phone, photo, video, any message on WhatsApp, email, 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 one is the two power n node power on the end of the bit of a che in a panel. All of Vishengala, I may represent Panikla. So another conjo bits in the lay, all of power the putting your photo or thing, I will MB worthy. All MB worthy or photo or thing. MB good on KB kilobytes, so wrong a layer. So your photo or thing, easy or hundred kilobytes are the Iduma. 100 kilobytes na yolo bits. 100 into 1000 into bytes and 8 bits. So, pay all over Gubernia. All over bits are all over bits are in the other way. You list all over bits. I don't two power all over. You pay all so bits are in my end. I'm not going to okay. So, other one do or okay. Man over there, powerful on a wish. Okay. But let's come back to this other problem I mentioned. 60 bits he came home kai valiki de. Abdeenne Abhisha complain panna ga na. Enna panna laad. Adi ke daud panna mudi ma. Adi ke daud clevera panna mudi ma. Ena adi ko panna thodu rombo rombo mukhyo na. 50 bits, 60 bits niyosi kron seri kaiya panna ga. Pure panni kala. Ite idha 100 kilobytes. Inge nangu pono na enna aum yosi parenge. 8 into 100 into 1000. 800,000 is the same as the number of 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 the Telegraph 
கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா டெலிகிராம் டெலிகிராஃப் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது சான்ஸே கிடையாது டெலிகிராஃப்னு ஒன்று உண்டு இந்த டெலிகிராஃப் வந்து எப்போ கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ ஒரு நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸில் அந்த காலத்துலேருந்தே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி நான்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் போய் டெலிகிராஃப் ஆஃபீஸில் போய் டெலிகிராம்லாம் கொடுத்துருக்கேன் அது அப்போ கூட இருந்தது நான் வளர்ந்த டைம்லலாம் இருந்தது ஒரு மாதிரி நைன்டீஸ்லேயே போயிடுச்சு அப்பயே போயிடுச்சு அப்போ இப்போல்லாம் டெலிகிராம்லாம் யாருக்கும் ஒன்றும் தெரியாது ஓகே ஸோ டெலிகிராஃப்னு ஒரு டெக்னாலஜி இருந்தது அங்கே வந்து என்ன அனுப்புவோம்னா இதே மாதிரி தான் வாட்ஸ்அப் மாதிரி தான் டெக்ஸ்ட் தான் அனுப்புவோம் ம் டெக்ஸ்ட் எழுதி அனுப்பலாம் இவர் சாம்வல் மோர்ஸ்னு ஒருத்தர் வந்து நம்ம லிஸ்ட் போட்ட மாதிரியே இங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸ்க்கு லிஸ்ட் போட்டார் நம்ம சொன்னாலும் லிஸ்ட்டு இருபத்தாறு நான் அதே மாதிரி லிஸ்ட் போட்டிருக்கேன் இருபத்தாறு லெட்டருக்கு என்ன பண்ணார் ஜீரோ ஒன்னாக மாற்றினார் அதை நம்ம என்ன நினச்சோம் ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் எவ்வளோ பிட்ஸ் வேணும்னு நினச்சோம் அஞ்சு ஆனால் இவர் வேறு எதுவும் பண்ணியிருக்காரு இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காரு இவர் ஸோ தப்பு பண்ணியிருக்காருல்ல என்ன பண்ணியிருக்காரு இவரீங்க சில லெட்டருக்கு என்ன பண்ணியிருக்காரு அஞ்சு பீட் வச்சிருக்காரு ஓகே சிலதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காரு இல்லை இல்லை சில எல்லாத்துக்குமே நாலு தான் வச்சிருக்காருப்பா அஞ்சே காணும் நாலு தான் இருக்கு சிலதுக்கு என்ன பண்ணிட்டாரு மூணு சிலதுக்கு ரெண்டு சிலதுக்கு என்ன நடக்குதுங்க யாருக்கா ஏதாவது தோணுதா என்ன பண்ணியிருக்காரு இவர் ஏன் இப்படி பண்ணியிருக்காரு எதுக்காக இப்படி பண்ணியிருக்காரு நான் அதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன் தெரியுமா இந்த ஹீ கேம் ஹோம்க்கு அறுபது பிட் ஆகுது எனக்கு அறுபது வேண்டாம் எனக்கு கொஞ்சம் கை வலிக்குது கொஞ்சம் குறைக்கணும்னா என்ன பண்ணும் லென்த்தை குறைக்கணும் ஷார்ட் பண்ணணும் அறுபது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கு ஸோ இந்த மார்ஸ் பண்ணதில் இந்த பின்னணி தான் இருக்கு லென்த்தை குறைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பயங்கர கிளவராக ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருக்காரு இங்கே பாருங்களேன் எதுக்கு ஒரு பிட் மட்டும் இருக்குது சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் எந்த லெட்டர் இருக்கு அது ஏன் எந்த லெட்டரை சூஸ் பண்ணார் ஈயை விட்டுட்டு ஜெட்டுக்கு ஒன் பிட் கொடுத்துருக்கலாமே எதுக்கு ஈக்கும் டீக்கும் மட்டும் ஒன் பிட் எதுக்கெல்லாம் நாலு பிட் இருக்கு பாருங்கள் பி கியூ பி சி ஒய் சரி 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 அடுத்து எதுக்கு ரெண்டு பிட் இருக்கு பாருங்கள் அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கு ஏதாவது பேட்டர்ன் தெரியுதா ஏன் இவர் இந்த லெட்டர்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு பிட் ரெண்டு பிட் பண்ணியிருக்காரு யோசிச்சு பாருங்கள் லென்த்து குறைக்கணும் டெக்ஸ்ட்டில் வந்து ஒருத்த ஒருத்தங்க அனுப்பக்கூடிய இங்கிலீஷ் சென்டென்ஸோட லென்த்தை வந்து பிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஜீரோ ஒன்னாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஷார்டன் பண்ணும் இதுதான் இதோட பின்னணி அப்படி இருக்கும்போது எதுக்காக இ டிக்கெல்லாம் ஒரு பிட்டு ஏ என்கெல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு பிட்டு ஜெட்டுக்கெல்லாம் க்யூக்கெல்லாம் நாலு நாலு பிட் போட்டிருக்காரு ஏதாவது ஆன்சர் இதை யோசிக்க முடியுதா உங்களுக்கு ஏன் இப்படி பண்ணியிருப்பார் இந்த பின்னணியில் இந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பார் யூசேஜ் ஓகே டீச்சர்லாம் பதில் சொல்லும் சொல்லலாம் சாரி யூசேஜ் கரெக்ட் தான் என்ன வாட் இஸ் யூசேஜ் என்ன சொல்ல வராங்க என்ன <laughs> 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 ஷார்ட்டாக வச்சுக்கணும் எது ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் லாங்காக வச்சுக்கணும் ஏன் அது இனிமேல் அப்பப்போ வராது இன்ஃபேக்ட் டெலிகிராம் அந்த காலத்தில் எப்படி அனுப்புவாங்க தெரியுமா ஒருத்தர் உட்காந்துருப்பார் ஒருத்தர் உட்காந்துருப்பார் அவர் ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு மிஷின் இருக்கும் ஜீரோ ஒன்று என்ன பண்ணுவார் அவர் டேப் 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 டேஷ் இப்போ படிச்சு பாருங்கள் ஹிஸ்ட்ரி பயங்கர ரிச் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது இந்த டெலிகிராமுக்கு ஸோ ஒருத்தரோட வேறு தான் அங்கே ஆக்சுவலி டைரக்ட்லி இன்வால்வ் இப்போ வந்து டெக்னாலஜி எப்படியோ மாறிடுச்சு ஸோ அவரோட விரல் பாவங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க இந்த மோர்ஸ் கோடுங்கிறது கொஞ்சம் இப்போ கூட நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க சில இடத்துல கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு வெரி பாப்புலர் முக்கியமான இன்னோவேஷன் என்னது முக்கியமான இந்த டெவலப்மெண்ட் என்னென்னா அடிக்கடி யூஸ் பண்ணக்கூடிய லெட்டர்ஸ்க்கு கம்மியான லென்த்தும் ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய லெட்டர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் நீளமான லென்த்தும் வச்சுக்கலாம் இப்படி பண்ண என்ன ஆகும் அதே தான் தமிழில் எழுதியிருக்கேன் மா மாறுபட்ட நீளம் வச்சுக்கலாம் அடிக்கடி வரும் எழுத்துக்களுக்கு நீளம் குறைவு இப்படி பண்ண என்ன ஆகுது பாருங்க ஹீ கேம் ஹோம்க்கு ஸ்பேஸை விட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்பேஸை விட்டுருங்க ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பிட்ஸ் தான் 
இது ஒரு முக்கியமான டெக்னாலஜி எல்லா டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன் எல்லா கம்யூனிகேஷன் டிவைசஸ்லேயும் இந்த டெக்னாலஜி இருக்கும் இதுக்கு பேர கம்ப்ரஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே அப்படியே அனுப்பாம எது எவ்வளோ எல்லா லெட்டர்ஸ்க்கும் எல்லா லிஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஐட்டம்ஸ்க்கும் அதே லென்த் கொடுக்காம மாறுபட்ட லென்த் கொடுக்கறது யூசேஜ பொறுத்து எது அடிக்கடி யூஸ் ஆகுதோ அதுக்கு கம்மியான லென்த்தும் எது அடிக்கடி யூஸ் பண்ணலையோ அதுக்கு நீளமான லென்த் கொடுக்கலாம் இதில் இன்னும் நிறைய இஷ்யூஸ்லாம் இருக்குது இப்போ நிறைய பிரச்சனை வரும் இப்போ எப்போ 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 ஒரு லெட்டர் முடியுது எப்போ ஒரு லெட்டர் ஆரம்பிக்குது இந்த மாதிரிலாம் அடி நிறைய குழப்பங்கள் வரலாம் இதில் வந்து இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது நிறைய கணக்கு அங்கே தான் வரும் நிறைய ஒரு மாதிரி மேத்ஸ்லாம் அதில் வரும் டைம் இருக்கான்னு தெரியல இருந்தால் அதுக்கு போகும் இல்லாட்டி அட்லீஸ்ட் இந்த லெவல்லையாவது நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான டெக்னாலஜி இது ஒரு கம்ப்ரஸ் பண்ணலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் இன்னொரு பண்ணேன் உங்களுக்கு கம்ப்ரஷன் காட்டுறதுக்காக ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு திருக்குறள் டாட் டிஎக்ஸி நீங்கள் ஒரு வெப்சைட்லாம் போனீங்கன்னா திருக்குறள் ஃபுல்லாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சும்மா திருக்குறள் நிறுத்த பிடிக்குமா பிடிக்கலன்னு தெரியல எந்த டெக்ஸ்ட் புக் வேணா எடுத்துக்கோ பொன்னியின் செல்வன் எடுத்துக்கலாமான்னு ட்ரை பண்ணேன் அது ரொம்ப நிறைய ஃபைலாக போச்சு அப்புறம் விட்டுட்டேன் சரிங்களா ஸோ ஏதோ ஒரு ஃபைல் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நான் வந்து பண்ணது லேப்டாப்பில் உங்களுக்கு ஃபோனில் பண்ணணுன்னா கூட பண்ணலாம் அந்த ஃபைலோட சைஸை போய் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு சைஸில் இருக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிலோ பைட்ஸ் சரிங்களா இந்த திருக்குறள் டாட் டிஎக்ஸ்டின்னு ஒரு ஃபைல் என்னோடய கம்ப்யூட்டரில் இருக்க போய் பார்த்தா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிலோ பைட்ஸ் ஆச்சு ஸோ நிறைய கம்ப்யூட்டர்லேயும் சரி ஃபோனில் இந்த இது ரொம்ப இருக்கான்னு தெரியல ஜிப்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கும் அது அப்படியே ஜிப் பண்ணலாம் இந்த ஜிப் பண்ணால் என்ன ஆகிடுது பாருங்கள் அது ஃபார்ட்டி நைன் கேபி ஆகிடுது ஸோ இது இவ்வளோ டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் கேபி இருந்தாலும் ஜிப் பண்ணிட்டா ஃபார்ட்டி நைன் கேபி ஸோ இதுதான் கம்ப்ரஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸ்க்கு ஜிப் பண்ணலாம் ஃபோட்டோ எடுத்தீங்கன்னா கம்ப்ரஷன் பண்ணி தான் வர்ற ஃபைல்ஸ்க்கு பேர் வந்து இந்த ஜேபெக் ஃபார்மேட்லாம் இருக்கு இல்லையா ஜேபிஜி ஃபார்மேட் அந்த மாதிரி நிறைய ஃபார்மேட்ஸ் பார்க்குறீங்களா ஜிஃப் ஃபார்மேட்னு ஒன்று இருக்கும் ஜேபிஜி தான் ரொம்ப இந்த கம்ப்ரஷனில் ரொம்ப பாப்புலர் இப்போ ஸோ அது வந்து இந்த மாதிரி ஃபோட்டோவெல்லாம் எப்படி கம்ப்ரஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பெரிய டெக்னாலஜி இருக்குது அந்த டெக்னாலஜி எப்போ புரிஞ்சுக்கிறோம்னா அதுக்குள்ளே நிறைய மேத்தமேட்டிக்ஸ்லாம் இருக்கும் எங்கேருந்து இந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ் வருதுன்னுலாம் யோசிச்சிங்கன்னா வேறு வேறு நான் சொன்ன ஐடியாஸ் தான் நான் சொன்ன மாதிரி ஐடியாஸ் தான் அது எப்படின்னா ஒரு ஃபோ இமேஜ்னு எடுத்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் பிக்சலாக டிவைட் பண்ணிப்பாங்க சைஸ் வரும் இல்லையா படிச்சுருப்பீங்களேன்னு இப்போ இப்போ வந்து ரொம்ப பெரிய 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 சைஸஸ்லாம் இருக்குது முன்னாடியெல்லாம் சின்ன சைஸ் தான் இருக்கும் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பை டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பிக்சல்ஸ் அந்த மாதிரி சின்ன பிக்சல்ஸாக இருக்கும் இப்போ மேபி ஒன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர் சம்திங் அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம் பெரிய ரெசல்யூஷனில் கூட இருக்கலாம் பிக்சல்ஸாக டிவைட் பண்ணுவாங்க அந்த பிக்சலை வந்து பிட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் டெக்னாலஜி போகும் ஸோ அது எந்த கலர்லாம் அடிக்கடி வரும் எந்த மாதிரி பிக்சல்ஸ் அடிக்கடி வரும் அதை எப்படி கம்ப்ரஸ் பண்ணுறது டெக்னாலஜி பேசிக் ஐடியா இது தான் ஆனால் அதில் இன்னும் நிறைய பயங்கர இன்வால்டு மேத்தமேட்டிக்ஸ்லாம் இருக்குது கொஞ்சம் நிறைய மேத்தமேட்டிக்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி நான் ரொம்ப பேசலை அதனால் சொல்கிறேன் அது யூஸ் பண்ணி கம்ப்ரஸ் பண்ணிவிடுவாங்க இந்த இமேஜ் வந்து பேசிக் இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக போகும் சவரல் மெகா பைட்ஸ்க்கு போகும் ஆனால் அதே இமேஜ் நீங்கள் கொஞ்சம் கம்ப்ரஸ் பண்ணிங்கன்னா கிலோ பைட்ஸ்க்கு வரக்கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அது வந்து இமேஜ் இப்போ வீடியோ எடுத்தீங்கன்னா என்ன ஃபார்மேட்டில் பார்ப்பீங்க மோஸ்ட்டாக எம்பி ஃபோர் எம்பி ஃபோர் ஃபார்மேட் பார்த்துருக்கீங்களா நிறைய மூவிஸ் அப்படி தான் வரும் எஃப்எல்வின்னு இன்னொரு ஃபார்மேட் இருக்கும் இது எல்லாமே இந்த கம்ப்ரஸ்ட் ஃபார்மேட் தான் மூவியை ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு வீடியோ எடுத்துகிட்டு அதை ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கம்ப்ரஸ் பண்ணிவிடுவாங்க பேசுனா கூட எம்பி த்ரீன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா எம்பி த்ரீ வந்து ஒரு கம்ப்ரஸ்ட் ஃபார்மேட் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக அந்த ஒரு ஹை குவாலிட்டியில் அந்த சாங்கை கேட்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய சைஸ் தேவைப்படும் அதை அப்படியே கம்ப்ரஸ் பண்ணி எம்பி த்ரீன்னு கொண்டு வந்துருவாங்க இந்த இதெல்லாம் எப்படி கம்ப்ரஸ் பண்ணுறது இது எப்படி ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ என்னோட ஃபஸ்ட்டு இதுதான் என்னோட கடைசியான ஸ்லைட்
நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ஐடியாஸ் இருக்கு சின்ன சின்ன கணக்குகளும் இருக்கு பெரிய பெரிய கணக்குகளும் இருக்கு அது நம்ம கொஞ்சம் பார்த்தோம் ரொம்ப பார்க்கல கொஞ்சம் தான் பார்த்தோம் பிறந்தாலும் அந்த அந்த கணக்கே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போட்டிங்கன்னு நினைக்கிறேன் கம்ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க கம்ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சைகை செய்கிற மாதிரி ஃபோன் வந்து இது வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் மூலமாக இட் சென்ட் த மெசேஜ் டு இந்த டவர் டவர்லேருந்து அது இங்கே போகும் அது அப்படியே போயிடும் அது ஓகே பட் ஆனால் இந்த ஜீரோ ஒன்னாக மாற்றுறதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இப்போ உங்கள் ஃபோன் வந்து கிகா பைட்ஸ் அனுப்புறதுக்கும் கிலோ பைட்ஸ் அனுப்புறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு பேட்ரி ஃபுல்லாக ட்ரெயின் ஆகிடும் கிகா பைட் அனுப்புறதுக்குள்ள கிலோ பைட் அனுப்புனீங்கன்னா உங்கள் பேட்ரி ப்ரெஸ்ஸாக ஆகும் ஸோ இந்த பேட்ரியை ரொம்ப ட்ரெயின் பண்ணாமல் எப்படி இதை கன்வெர்ட் பண்ணுங்கிறது ஒரு முக்கியமான டெக்னாலஜி ஓகே ஹோ மை டூயிங் ஒன் டைம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் ஐடியா ஐ வில் ஐ வில் லீவ் யூ வித் தட் ஐடியா இது கொஞ்சம் மைட் பி அ பிட் இன்வால்வ் பட் இட்ஸ் ஓகே ஐ திங்க் இட்ஸ் ஒர்த் ரீசன் ஒய் இட்ஸ் ஆல்ரெடி தேர் ஐ திங்க் ஸோ ஒரு விஷயம் சொன்னேன் இல்லையா அந்த மாறுபட்ட நீளம் இருக்கக்கூடிய மாதிரி ஒரு கோ கோட் பண்ணணும் இப்போ நான் ஒரு ரெண்டு லிஸ்ட் சொல்கிறேன் ஸோ லெட்ஸ் ஏ வி வாண்ட் டு டூ ஓ ஐ நீட் டு சூஸ் த பென் சாரி சார் ஓகே கலர் இஸ் ஓகே ரே ஸோ நாலு மெசேஜ் இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிட்ஸ் பண்ணும்போதே என்ன பண்ணோம் ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் பண்ணிக்கிட்டோம் கரெக்டா சப்போஸிங் யாராவது ஒருத்தர் வந்து யூசேஜ்ல வந்து என்ன சொல்றாங்க இது வந்து லெட்ஸ் ஏ ஒன் வந்து வெரி ஹெவி யூசேஜ் ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் யூசேஜ் இருக்கு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வந்து மேபி இது ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் அடுத்தது வந்து ஒரு த்ரீ பர்சன்ட் இது வந்து டூ பர்சன்ட் ஸோ இந்த யூசேஜ் வந்து எப்படி கிடைக்கும்னா இது ஒரு மாதிரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் எப்படின்னா நம்ம பார்க்கணும் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ப்ரீவியஸ் இதிலெல்லாம் எவ்வளோ அடிக்கடி வருது இப்போ இடி எல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னீங்களே இங்கிலீஷில் அது எப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய இங்கிலீஷ் டெக்ஸ்ட் புக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இ எவ்வளோ தூரம் வருது அந்த மாதிரி கணக்கு பண்ணணும் அதுக்கெல்லாம் பேர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து லெட்ஸ் ஏ இந்த லிஸ்ட்டில் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம் என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன் தான் அனுப்ப போகிறோம் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் டூ அனுப்புகிறோம் 3% of the times 3 and pro 2% of the times 4 and pro ana ellathukume rendu rendu bit rendu rendu bit potona enna agum romba waste avara mari irukkaliya enna pannalam edukku 1 bit podalam 1 ku vande 1 bit podalam seriya so idu vande fixed length seringla fixed length na enna de ella list la irukra ellathukku number of bits same da ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம வேரியபிள் லென்த் பண்ணலாம் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ரொம்ப மோசமாக இருக்குல்ல பரவாயில்லையா வேரியபிள் லென்த் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ்க்கு ஒரு பிட் பண்ணலாங்கிறீங்க சரி ஜீரோ வச்சுக்கலாம் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் டூக்கு என்ன பண்ணலாம் அதுக்கும் ஒரு பிட்டே வச்சுக்கலாமா ஒன்று வச்சுக்கலாமா சரி ஓகே அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் என்ன ஜீரோ ஒன் அப்புறம் என்ன ஆகும் லென்த் வந்து நல்லா குறையும் இல்லையா டிப்பிகலி என்ன போகுது ஒன் தான் நைன்டி பர்சன்ட் வர போகுது பயங்கரமா குறைஞ்சிரும் ஆனா இதுல என்ன பிரச்சனைனா ஒரு பயங்கரமான பிரச்சனை இருக்கு இப்ப இப்போ ரிசீவர் நம்ம இங்கே இங்கேருந்து அனுப்புறீங்க அந்த பக்கம் பார்க்குறவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா இந்த திருப்பி திருப்பி அனுப்புவீங்க இல்லையா இப்போ சப்போஸிங் இப்போ இப்படி இருக்கு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒன் த்ரீ டூ ஃபோர் இதெல்லாம் அனுப்பணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க பாருங்கள் இப்போ ஒன் த்ரீ டூ ஃபோர்னா ஒன் வில் கோ டு ஜீரோ த்ரீ வந்து என்ன ஆகும் ஜீரோ ஒன் டூ வந்து என்ன ஆகும் ஒன் ஃபோர் வந்து என்ன ஆகும் ஒன் ஜீரோ இப்படி இருக்கா இப்போ என்னென்னா இந்த இடத்துல ஒரு பிரேக் வேணும் இந்த இடத்துல ஒரு பிரேக் வேணும் 
கரெக்டா இந்த இடத்துல ஒரு பிரேக் வேணும் இந்த பிரேக்க நீங்க அனுப்பல என்ன என்ன ஆகும் வாங்குறவனுக்கு டோட்டல் கன்ஃபியூஷன் ஆயிடும் கரெக்டா ஏன்னா ஜீரோவும் இருக்கு ஒன்னும் இருக்கு ஜீரோ ஒன்னும் இன்னொன்னு இருக்கு எனக்கு <laughs> நினைப்பீங்க <laughs> 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 எதுக்கு தேவையில்லாம ஒன் ஜீரோ வச்சுக்கிறீங்க எதுக்கு ஒன் ஒன் ஜீரோ இங்க இங்க வந்து நான் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ரொம்ப கம்மியான லென்த் மாதிரி இருக்கு இங்க தேவையில்லாம லென்த் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்க மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஆனா இந்த கடைசியா நான் எழுதுனதுக்கு ஒரு பயங்கர பவர்ஃபுல்லான ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி தெரியுமா பிரேக்கே தேவையில்லை பிரேக்கே தேவையில்லை பிரேக் தேவையில்லைன்னு என்ன அந்த பிரேக் சிம்பலே நான் அனுப்ப வேண்டாம் இதுல வரிசையா நான் என்ன சீக்வன்ஸ் போட்டாலும் நீங்களே பிரேக் எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஏன் எப்படி ஏன் எப்படி எண்டாவது எண்டாவதோட இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு எந்த ஒரு சீக்வன்ஸ் நீங்க எடுத்தீங்கன்னாலும் அதே சீக்வன்ஸ் எதுலயுமே ஃபர்ஸ்ட்ல வராது இருக்கு <laughs> 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 ஸோ இந்த மாதிரி கோடுக்கு ப்ரீஃபிக்ஸ் ஃப்ரீ அப்படிம்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா எப்படி பண்ணுறது இந்த யூசேஜ் ஸ்டேட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் இருக்குது இந்த யூசேஜ் ஸ்டேட்டிஸ்டிக்ஸை வச்சு நாலு இருந்தால் ஓகே ஈஸியாக இருக்குது இப்போ ஒரு நாளுக்கு புதுவாக நாற்பது இருந்தது வச்சுக்கோங்க எப்படி பண்ணுவீங்க ப்ரீஃபிக்ஸ் ஃப்ரீ வேணும் எனக்கு அதாவது எப்படின்னா எனக்கு இந்த பிரேக்கும் வேண்டாம் இது இல்லாமல் எப்படி பண்ணுவீங்கன்னா பாருங்களேன் கொஞ்சம் தலை சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் நாலுக்கு புதுவாக நாற்பது நாளே இது நான் ஈஸியாக எழுதிட்டேன் அது பண்ணுறது ரொம்ப கேரக்ட் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக யோசிக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீ மாதிரியெல்லாம் போடலாம் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங் மேத்தமேட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் அதில் வரும் ஓகே ஸோ மேபி உங்களுக்கு க்யூரியாசிட்டி இருந்ததுன்னா சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் முக்கியமாக சர்ச் பண்ண வேண்டியது இந்த ஒரு வேர்ட் ஹஃப் மேன் கோட் எல்லாம் ஓகே நான் ரொம்ப மோசமாக எழுதுகிறேன் கொஞ்சம் தெரியுத மாதிரி எழுதிக்கிறேன் ஹஃப் மேன் கோட் மார்ஸ் கோட் மாதிரி ஹஃப் மேன் கோட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதை போய் படிங்க உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த பேக்ரவுண்டோட யூசேஜை பொறுத்து வேறு வேறு வேரியபிள் லென்த் ஜீரோ ஒன் ரெப்ரஸன்டேஷன் எப்படி பண்ணுறது அதில் என்ன மேத்தமேட்டிக்ஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு கூகுள் பண்ணிங்கனாலே தெரியும் ஓகே டூ பார்ட் சிக்ஸ்டி யாராக கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா ஹவு மெனி டிஜிட்ஸ் இன்னும் கண்டுபிடிக்கலையா யாரோ ஒருத்தர் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் சிக்ஸ்டியா சிக்ஸ்டீன் டிஜிட்ஸா ரொம்ப கம்மியாக இருக்க மாதிரி தெரியுது இருக்கலாம் ஓகே அவர்கிட்ட கேளுங்க அவர் கன்வின்ஸ் ஆகிட்டாருன்னா நீங்கள் கொடுங்க ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் அலாட் ஃபார் அட்டெண்டிங் ஷுட் ஐ டேக் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் அமே அவுட் ஆஃப் டைம் கிளியர் அவுட் ஆஃப் டைம் ஓகே போது சரி இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் டீ பிரேக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி இங்கே ஒரு கலந்துரையாடல் இருக்கு அதில் ப்ரொஃபஸர் ஆண்ட்ரூ இருப்பார் உங்களுக்கு அவர் இன்னைக்கு பேசின சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை பற்றி இன்னும் கேள்விகள் இருந்தால் டீம் போது கேட்கலாம் கண்டிப்பாக அவர்கிட்ட ஓகே ஸோ இங்கே பத்து நிமிஷம் திருப்பி வரலாம் ஸோ டீ கொஞ்சம் சீக்கிரம் சாப்பிட்டு
ஓய்வு பெற்று வெரி ஆக்டிவ் மெம்பர் ஆஃப் எஜுகேஷன் சதீஷ்குமார் அவர் இங்கே ஆய்வு மாணவராக இருக்கார் அவங்க ப்ளீஸ் இன்ட்ரடியூஸ் யோர் செல்ஃப் அண்ட் உங்களுக்கு என்ன கேள்விகள் இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்கலாம் அவங்கள அவங்கள அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதையும் உங்களுக்கு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவாங்க ப்ளீஸ் கோ என்னோட பேர் சுந்தர் கேட்குதுங்களா ஓகே என்னோடய பேர் சுந்தர் நான் இங்கே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து வேலை பார்க்குறேன் நான் படித்தது வந்து தூத்துக்குடியில் பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி அண்டு பிஎஸ்சி படித்தேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து எம்எஸ்சி பண்ணேன் அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் சிஎம்ஐயில் வேலை பார்த்தேன் இப்போ இங்கே வேலை பார்க்குறேன் ஸோ பேசிக்கலி நான் டீச்சிங்கில் தான் இருக்கேன் ஸோ வேறு என்னை பற்றி ஒன்று சொல்கிறேன் ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஐ வில் பாஸ் இட் ஆட் டு ஹிம் ஓகே ஒன்ஸ் அகேன் குட் மார்னிங் நான் திருப்பி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணுன்னு தேவையில்லை நினைக்கிறேன் சில பேர் லேட்டாக வந்தாங்க பண்ணலாமா சரி என் பேர் ஆண்ட்ரூ ஆண்ட்ரூ தங்கராஜ் இங்கே ஐஐடி மெட்ராஸில் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் ப்ரொஃபஸராக இருக்கேன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்லேருந்து ப்ரொஃபஸராக இருக்கேன் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓல்ட் ப்ரொஃபஸர் தேங்க்யூ எல்லோருக்கும் வணக்கம் என் பேர் யுவராஜ் நான் ஒரு சின்ன கிராமத்திலேருந்து வரேன் திருப்பத்தூர் ஜோலார்பேட்டை பக்கம் திருப்பத்தூர் பக்கம் ஒரு சின்ன கிராமம் ஸ்கூலெல்லாம் அங்கேயே எட்டாவது வரைக்கும் படித்தேன் ஒரு கொஞ்சம் கதையும் சொல்ல போகிறேன் இப்போது நான் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து ஆசிரியர் ஆகணும்னு ஆசை ஏன்னா எங்கள் ஊர்லலாம் ஆசிரியர்களுக்கு நல்ல மதிப்பு வந்தாங்கன்னா அவங்கள வீட்டில் எல்லா வீட்லேயும் வரவேற்று அவங்களுக்கு உபசரணை எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஆசையில் அப்புறம் ஹை ஸ்கூல் எட்டாவது முடிச்சுட்டு ஹை ஸ்கூலுக்கு ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் தள்ளி போனேன் அங்கே போனால் எல்லா ஆசிரியர்களும் இந்த பக் பேருக்கு பக்கத்தில் பிஏ பிடி பிஎஸ்சி பிடின்னு டிகிரி போட்டுருந்ததா அப்போ பிஎஸ்சி பிடி படித்தாலே நீங்கள் ப்ளஸ் டூ இது லெவன்த் வரைக்கும் டீச் பண்ணலாம் அப்போது ஸோ அப்போ படிக்க அப்போ பிஎஸ்சி படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசை வந்துடுது ஸோ தென் காலேஜுக்கு தருமபுரி அரசு கலை கூறிக்கு போனேன் அங்கே தமிழ் மீடியத்தில் தான் படித்தேன் பிஎஸ்சி முடிகிற வரைக்கும் அங்கே போனால் எல்லா ஆசிரியர்களும் எம்ஏ எம்எஸ்சி இப்படி டிகிரி இது உண்மையாக நடந்தது இப்படி தான் ஆ அரடா இதுவும் படிக்கணும் போல் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு சரி எம்எஸ்சி பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு தென் எம்எஸ்சிக்கு அப்போ அப்ளை பண்ணேன் ஊரிஸ் காலேஜ் வேலூரில் இடம் கிடச்சிது அங்கே படித்தேன் அங்கே ஃபார்ச்சுனேட்லி எங்கள் பிரின்ஸிபல் வந்து ப்ரொஃபஸர் ஜெயகன் ஐசக் உட்இட் இஸ் பிஹெச்டி அட் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் ப்ரொஃபஸர் பட்நாகர் கீழே பி எல் பட்நாகர் கீழே தட் வாஸ் அ வெரி மோட்டிவேட்டிங் திங் ஏன்னா அதுக்கு முன்னே எனக்கு பிஹெச்டின்னு இருக்கிறதும் தெரியாது ஐஐடிஸு ஐஐஐசின்னு இருக்கிறதும் தெரியாது அது சரி இது படிக்கணும் நம்ம ஒழுங்காக படிக்கணும் அப்படின்னு தமிழ் மீடியத்துலேருந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் போனது ஒரு கொஞ்சம் இதுவாக தான் இருந்தது டஃப்பாக இருந்தது பட் உட்காந்து வேறு வேலையில் படித்து தான் ஆகணும் படித்து பண்ணிடணும்னு வச்சுங்களேன் அதுக்கப்புறம் எங்கள் ஆசிரியர்கள்லாம் வெளியில் பிஹெச்டி பண்ணியிருந்தாங்க என்னுடைய எம்எஸ்சி ஆசிரியர்கள் எய்தர் படிப்பிச்சுன்னு இருக்கும்போது வேலையில் இருக்கும்போதே அவங்கள கவர்மெண்ட் அனுப்பு சமத்தில் பிஹெச்டிக்கு அப்படி ஒரு சிலர் ஐஐடி கான்பூர் ஐஏஎஸ்சி இதில் பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு எங்கள் ஆசிரியர் ஐஐடி கான்பூரில் இருந்தவர் அப்ளிகேஷன் அனுப்பி விட்டார் நீ இப்போது அப்ளிகேஷன் பண்ணுப்பான்ட்டு அப்புறம் தென் பார்ச்சுனேலி ஐ காட் அட்மிட்டட் தேர் ஐ டிட் தேர் மை பிஹெச்டி அங்கே முடிக்கிறதுக்கு முன்னே யூஎஸில் ஒரு ப்ரொஃபஸர் வர சொன்னார் எங்கள் அட்வைஸர் அங்கேயும் அவர் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தது நீ தனியாக பண்ணிட்டுருக்கே நீ அங்கே போப்பா அப்படின்னு அனுப்பிவிட்டார் ஸோ ஐ வென்ட் இன் டு யூஎஸ் அப்புறம் இதை இந்த டிகிரியை முடித்தேன் அப்புறம் அங்கேயும் இன்னொரு தடவை படித்தேன் அப் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் இங்கே வந்து ராமானுஜ் இன்ஸ்டியூட்டில் ஜாயின் பண்ணேன் அதுக்கு முன்னே ஒரு டென் இயர்ஸ் அங்கே ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நிறைய மாணவர்கள் என்னுடைய நிலையில் இருப்பீங்க இருக்கலாம் அதனால் சரி நம்மளெல்லாம் படிக்க முடியுமா நம்மளெல்லாம் பெரிய இன்ஸ்டியூட்டில் போய் படிக்க முடியுமான்னு நினைக்க வேண்டாம் எல்லாருமே முயற்சி பண்ணால் நம்ம முன்னேறலாம் அதுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ராமானுஜம் இன்ஸ்டியூட்டில் நான் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ரிட்டையர் ஆனேன் ஸ்டில் ஐ எம் டீச்சிங் சம்டைம்ஸ் வென் த ரிக்வஸ்ட் மீ டு டூ ஸோ அவ்வளோதான் வேறு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் அப்புறம் கேளுங்கள் தேங்க்யூ வெரி மச் என் பேர் சதீஷ் நான் இங்கே ஆராய்ச்சி மாணவராக இருக்கேன் ரிசர்ச் ஸ்காலர் 
ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இங்கே ஜாயின் பண்ணேன் விஸ்வநாத் சார் கீழே ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ நான் ஃபைனல் இயராக இருக்கேன் நான் யூஜி குருநானக் காலேஜில் பண்ணேன் பிஜி வந்து மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் யுவராஜ் சார் கீழே தான் பண்ணேன் ஸோ அவர் கூட உட்காந்து பேசுகிறது சந்தோஷமாக இருக்குது யா கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க சரி நான் வேணா ஒரு ரெண்டு மூணு கேள்வி கேட்கட்டுமா இப்போ என்ன எவ்வளோ பேர் லெவன்த்தில் இருக்கீங்க எல்லாருமே லெவன்த்தா சரி லெவன்த் முடிச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்க ஈஸியான கேள்வியாக எனக்கே தெரியும் ஆன்சர் டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்க என்ன காலேஜ் என்ன எந்த காலேஜ் போவீங்க அது தெரியுமா உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க காலேஜா உங்கள் அம்மா அப்பா சொல்லுவாங்களா அதை பற்றி யோசிச்சதே இல்லையா உங்களோட ஆ யோசிச்சிருக்கீங்களா யாரும் யோசிச்ச மாதிரி ஆ ஆ கை தூக்குப்பா என்ன எங்கே போக போகிற ஸோ இதான் இந்த செஷன் இந்த மாதிரி கேள்வி தான் ஒன்றும் இல்லை கேரம் போகலாம் எங்கே ஐஐடியில் போகலான் ஐஐடியில் போகலான் இருக்கீங்களா வெரி குட் ஓகே உட்காந்துக்கோங்க பரவாயில்ல ஸோ மற்றவங்களுக்கு <laughs> அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டைம்லி ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் சரி தேங்க்யூ ஸோ காலேஜ் எல்லாரும் காலேஜ் தான் போகிறீங்களா கண்டிப்பாக காலேஜ் முடிச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்க ஒரு டிகிரி எடுத்து யூபிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சி எவ்வளோ பேர் அந்த பிளானில் இருக்கீங்க கவர்மெண்ட் யூபிஎஸ்சி ஆஃப்டர் டிகிரி நிறைய பேர் அதான் இருக்கு அந்த பிளான்ல தான் இருக்கீங்களா அதுக்கப்புறம் கலெக்டர் ஆயிடலாம் அப்படின்னு இல்ல சார் சிபிஐ ஐபிஎஸ் ஆகிட்டு ஐபிஎஸ் அப்படி போடுங்க வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் யாருக்காவது சயின்டிஸ்ட் ஆகணும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு 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 வெரி குட் சோ சயின்ஸ் யாருக்காவது இன்ஜினியரிங் சைட் போகணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங்னா பிஇ ஜாயின் பண்ணுவீங்களா பிடெக் பிஇ ஜாயின் பண்ணுவீங்க ஓகே ஸோ இப்படி கா கை தூக்கலாமே யார் வந்து இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங் கை தூக்குனீங்க ஒரு கொஞ்சம் பேரா நாலஞ்சு பேர் ஐஐடிக்கு ஒருத்தர் சொன்னார் அவரும் இன்ஜினியரிங் தான் ஆ ஓகே இன்ஜினியரிங் நிறைய பேர் மெடிசன் நீட் ஆ கொஞ்சம் பேர் பேர் ஓகே மீதி பேர்லாம் சயின்ஸ் காலேஜ் அந்த மாதிரியா ரெகுலர் டிகிரி யூபிஎஸ்சி கொஞ்சம் பேர் ஏதோ பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க வெரி குட் குட் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் ஒரு ரஃப் ஐடியா இருக்குது சொல்ல தான் மாட்டேங்கிறீங்க பயப்படுறீங்க ஆனால் கொஞ்சம் ஐடியா இருக்குது இல்லை இன்ஜினியரிங்னா என்ன பண்ணணும் லெவன்த் டுவெல்த்தில் நம்ம ஸ்டேட்டில் அட்லீஸ்ட் டுவெல்த்து படித்தா போதும் கரெக்டா டுவெல்த்து படித்தா போதுமா அதுக்கப்புறம் கவுன்சிலிங்கில் போய் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பண்ணணும் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படிச்சுட்டு எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க வேலை கிடைக்குதா எல்லாருக்கும் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படிக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அவ்வளோலாம் யோசிக்கலையா நீங்கள் ஸோ எங்கள் சைட்லேருந்து மேபி இதை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் கொஞ்சம் சொல்கிறேன் இன்ஜினியரிங்னு போனீங்கன்னா இன்ஃபேக்ட் இந்தியாவிலேயே பார்த்தீங்கன்னா வேலை வாய்ப்பு அதாவது படிச்சுட்டு இளநிலையோ பிஎஸ்சியோ பிடெக்கோ பிஇஓ படிச்சுட்டு 
வேலை வாய்ப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வேலை வாய்ப்பு எதில் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க எது எதில் இந்தியாவில் நிறைய பேருக்கு வேலை கிடைக்குது சாஃப்ட்வேர் கரெக்டா உண்மைதான் அது நிறைய பேருக்கு சாஃப்ட்வேரில் தான் வேலை கிடைக்கும் நீங்கள் பி எங்கள் ஐஐடிலேயே பார்த்தீங்கன்னா இது உண்மை தான் ஐஐடி நான் இப்போ ஐஐடியில் தான் டீச் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஐஐடிலேருந்து பாஸ் அவுட் ஆகி வரக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் நிறைய பேருக்கு வேலை கிடைக்கிறது சாஃப்ட்வேரில் தான் அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்தது வரும் நாட்டோட நிலமை அப்படி ஸோ நிறைய பேர் அதுக்கு தான் போவாங்க ஸோ ஒரு அட்வைஸ் நான் இதனால் என்ன சொல்லுவேன்னா என் சைட்லேருந்து நீங்கள் என்ன படித்தாலும் சாஃப்ட்வேரும் படிங்க சரியா என்ன படித்தாலும் கம்ப்யூட்டர் படிங்க ப்ரோக்ராமிங் படிங்க ப்ரோக்ராமிங் அட்லீஸ்ட் சாஃப்ட்வேர்னு படிக்க வேண்டாம் ப்ரோக்ராமிங் கண்டிப்பாக படிக்கணும் கம்ப்யூட்டரோட கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு இருக்கா ஸ்கூலில் கொஞ்சம் கிளாஸஸ்லாம் ஆனால் அது மட்டும் பற்றாது ப்ரோக்ராமிங்னால் இன்னும் கொஞ்சம் தெரியணும் கம்ப்யூட்டர் உள்ளே என்ன நடக்குது அது எப்படி நம்ம இப்போ வெப்சைட்லாம் வருதுன்னா அது எப்படி வருது அதுக்கு பின்னாடி என்ன கோடு இருக்குது ஸோ அது வந்து என்னோட சைட்லேருந்து சொல்லுவேன் ஒரு முக்கியமான இந்த இந்த நூற்றாண்டில் ஒரு முக்கியமான ஸ்கில் அந்த அந்த நிறைய முக்கியமான ஸ்கில்ஸ் இருக்குது ஒரு முக்கியமான ஸ்கில் உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புக்கு ப்ரோக்ராமிங் ஸோ என்ன பண்ணாலும் ப்ரோக்ராமிங் கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க இன்னொரு சார் சொல்ல வந்தார் ஆராய்ச்சி சைட்குள்ளே எப்படி வர்றது அவர் வந்து சொல்ல டிஸ்கிரைப் பண்ணது ஆராய்ச்சி சைட் நிறைய பேர் நினைப்பாங்க சயின்டிஸ்ட் ஆகணும் ஏதாவது புதுசாக கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ஆராய்ச்சி சைடுக்குள்ளே எப்படி போகிறது அதுக்கு தெரியுமா நீங்கள் சொன்னல் தெரியாதா அது மேபி நீங்கள் சொல்லலாம் எப்படி எப்படி ஆராய்ச்சி ஆனால் அதுலேருந்து ஸ்டூடெண்ட்டாக நீங்கள் எப்படி திங்க் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது இல்லை பேசிக்காக இது ஆராய்ச்சின்னா மே அகடமிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அகடமிக் ஃபீல்டில் வந்து நீங்கள் மெயின் ஸோ பேசிக் டிகிரிஸ் ஆர்ட்ஸில் படித்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி அந்த மாதிரி டிகிரிஸ் படிக்கணும் அப்புறம் பிஹெச்டின்னு ஒன்று உண்டு ஸோ ஒன்ஸ் யூ டூ பிஹெச்டி அது பிஹெச்டி பண்ணால் அதில் யூ நீங்கள் புதுசாக ஏதாவது ஆராய்ச்சி பண்ணி ஆய்வு பண்ணி ஒரு ஆய்வு கட்டுரை எழுதுவீங்க ஸோ அதுதான் வந்து ஆர ஸோ ஸோ அதனுடைய லைஃப் வந்து ஒரு அகடமிஷனோட லைஃப் வந்து ஆய்வுகள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது தான் ஒரு அதனுடைய அவனுடைய வேலை ஸோ இது பிடிச்சிருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பிடிக்கலன்னா கொஞ்சம் கடியாக தான் இருக்கும் பிடிச்சிருந்தால் நம்ம நிறையா இதில் நமக்கு நிறையா ஃப்ரீடம் இருக்குது என்னென்னா நிறையா இது பேசிக்காக பேசிக்காக வந்து இது ஒரு டீச்சிங் ஜாப் தான் டீச்சிங் ஜாபில் என்ன ஃப்ரீடம்னா நம்மளோட நம்மளோட டைம் நமக்கு தான் அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து மேக்ஸில் இருக்கேன் மேக்ஸில் வந்து நிறைய இன்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்குது இப்போ எங்கள் ஐஎம்எஸ்சின்றது வந்து ஆய்வுக்கான இன்ஸ்டியூட் தான் இதே மாதிரி நிறைய இன்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்குது ஐஐடிஸ் இருக்குது டாடா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச்னு பாம்பேயில் இருக்குது இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ்னு பெங்களூரில் இருக்குது சார் சொன்னார் அங்கே படிக்கிறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது உதாரணமா நான் இதுக்கு முன்னாடி வேலை பார்த்தது வந்து சென்னை மேத்தமெட்டிக்கல் இன்ஸ்டியூட்னு சிறுசேரியில் இருக்குது அதாவது சிப்காட் ஐடி பார்க் இருக்குல்ல ஒய்எம்ஆர் ரோட் கடைசியில் ஸோ அங்கே தான் நான் வேலை பார்த்தேன் அங்கே வந்து நீங்கள் பிஎஸ்சி மேக்ஸ் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்குது ஆமாம் அது ரெண்டு அப்புறம் ஃபிசிக்ஸ் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸும் இருந்துச்சு இப்போ இல்லை அதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னால் அவங்களே ஸ்காலர்ஷிப் கொடுப்பாங்க ஒரு நல்ல அமௌண்ட் ஒரு எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸோ ஏதோ நான் நான் இருக்கும்போது ஸோ இட்ஸ் அ வெரி குட் அமௌண்ட் அந்த ஸ்காலர்ஷிப்போடையே படிக்கலாம் ஸோ இது சிஎம்ஐ அதே மாதிரி ஐ ஐஎஸ்ஐன்னு இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்குது அதில் சேர்ந்து படிக்கலாம் இது வந்து ஐஐடி எப்படி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி தான் இது வந்து ஆர்ட்ஸ் சைடில் ஆர்ட்ஸ் சயின்ஸ் சயின்ஸ் சைடில் இன்ஜினியரிங் மாதிரி இந்த மாதிரியான இன்ஸ்டியூட்ஸ் இப்போ ஐஐடின்றது மற்ற இன்ஜினியரிங் காலேஜ் மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ஒரு தட்டில் வைப்பீங்கள்ல நீங்கள் அந்த மாதிரி சென்னை மேத்தமெட்டிக்கல் இன்ஸ்டியூட் ஐஎஸ்ஐ ஐஏஎஸ்சி இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு 
ஐசர் நைசர் 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 இந்த மாதிரியான இன்ஸ்டியூட்ஸ்லாம் வந்து அண்டர் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராமும் ஒரு நீங்கள் முதலேருந்தே அண்டர் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராமை சீரியஸாக படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கொடுக்கும் இதில் மேக்ஸ் மட்டும் கிடையாது ஐசர்லலாம் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ இதை பற்றி அதிகம் சொல்கிறதுக்கு நம்ம சதீஷ் இருக்கார் ஸோ ஐ பாஸ் ஆன் த மைக் ஸோ சிஎம்ஐயில் வந்து சார் சொன்ன மாதிரி மேக்ஸ் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்குது பட் ஆனால் அது மேக்ஸ் மட்டும் டிகிரி கிடையாது டுவல் டிகிரின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க ஸோ மேக்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் மேக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ன்னு சொல்லி டிகிரி வச்சுருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஐசர் அப்புறம் நைசர் அப்படின்ட்டு நிறையா அந்த ஐஐடிக்கு ஈக்குவலான லெவலில் இருக்கிற இன்ஸ்டியூட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஐடியில் வந்து யூஜி கோர்சஸ் கிடையாது சயின்ஸில் இல்லையா ச சில இடங்கள்ல இருக்கா அது இன்டகிரேட்டட் பிஹெச்டியா எம்எஸ்சி இருக்கா ஓ ஓகே ஓகே பட் ஐசர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏழு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இந்தியா சுற்றி இருக்கு அங்கெல்லாம் வந்து இன்டகிரேட்டட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஐ மீன் பிஹெச்டி இன்டகிரேட்டட் பிஹெச்டி கோர்சஸ் இருக்கு அப்புறம் இன்டகிரேட்டட் எம்எஸ்சி கோர்சஸ் இருக்கு ஸோ நீங்கள் டுவெல்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்களே வந்து ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க ஒவ்வொரு இன்ஸ்டியூட்டும் தனித்தனியாக என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க அது இல்லாமல் இந்த ஜேஇஇ படிக்கிறவங்கெல்லாம் வந்து இன்ஜினியரிங்க்கு மட்டும் கிடையாது நீங்கள் சார் சொன்ன மாதிரி ஐஏஎஸ்சியில் படிக்கிறதுக்கோ இல்லை ஐசரில் படிக்கிறதுக்கோ ஜேஇஇயோட ஸ்கோர்ஸையும் வச்சு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் இருக்குது அதை பற்றியும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல நான் முக்கியமாக ஒன்று சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா உங்களோட டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் புக்கில் நீங்கள் படிக்கிற அந்த புக்கில் வந்து இதை பற்றி ஒரு ஃபுல் டேப்லர் காலம் இருக்குது ஆ எல்லா நேஷ் எல்லா நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட்ஸ் பற்றியும் ஆ இருக்கு அங்கே என்ன என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வைக்கிறாங்கன்றது முத கொண்டு டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது ஹோம் ஒர்க் ஆனால் இங்கே படித்தா தான் பிஎஸ்சி நல்லா படிக்க முடியும்னு அர்த்தம் கிடையாது ஏன்னா நாங்கள் யாருமே அங்கே படித்தவங்க கிடையாது ஸோ அதனால் நல் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் நல்ல ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் படித்தீங்கன்னா நிறைய ஃப்ரீடம் கிடைக்கும் ஸோ சிஎம்ஏல நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் தெரியும் அது ரொம்ப இன்டென்சிங்காக ப்ரோக்ராமாக இருக்கும் ஸோ நல்ல ஃப்ரீடம் இருக்கணும்னா நல்ல ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் ஒரு நிறைய டைம் உங்களுக்கு நிறைய இருக்கணும் ஏன்னா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜில் போனீங்கன்னா கூட யூ கேன் டூ இட் வெல் ஸோ ஸோ தட்ஸ் அனதர் பாயிண்ட் ஐ வாண்ட் டு ஸ்ட்ரெஸ் கப்பல் ஆஃப் திங்ஸ் ஒன்று ரெண்டு விஷயம் சொல்ல எனக்கு மேபி இந்த ஜங்ஷனில் சொல்லணும் ஒன்று ஒன்று ஜேஇ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கடினமான விஷயந்தான் ரொம்ப சுலபமான விஷயம் கிடையாது பர்டிகுலராக ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன் இது வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சிபிஎஸ்சியோட லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் என்சிஆர்டி லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் மேத்ஸுக்கு ரெண்டு டெக்ஸ்ட் புக் இருக்கா ஒன்று இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று தான் இருக்கா ரெண்டு இருக்கா ஒன் ஒன்று தான் நினைக்கிறேன் அதை வந்து ஆன்லைன்லேயே இருக்கும் நீங்கள் என்சிஆர்டி வெப்சைட் போனீங்கன்னா இருக்கும் ஜெய் சீரியஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த புக்கு வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பான ரிக்குவயர்மெண்ட் அந்த புக்கை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் பார்த்து படித்து அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் உங்களாலே போட முடியுதா அதை படித்தா உங்களுக்கு புரியுதா அதுக்கு அது அது அதை அதை ட்ரை பண்ணணும் அந் அந்த புக்கு வந்து ஒரு பேசிக் மாதிரி நான் ஏன் சிபிஎஸ்சி சொல்கிறேன்னா எனக்கு தெரிஞ்சது அதுதான் மேபி அதர் புக்ஸ் ஆர் ஆல்சோ தட் குட் பட் ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டர்டுக்கு சொல்கிறேன் அந்த புக்கை வந்து உங்களால் போட முடிஞ்சதுன்னா அது ஒரு நல்ல இண்டிகேட்டர் நீங்கள் இப்போ ஒரு வேளை டீச்சர்ஸும் இருக்கீங்க உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இதை சொல்லணுன்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டி புக் வந்து உண்மையிலே ஒரு நல்ல புக் ஒரு தரமான புக் கரெக்டான புக் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் உங்களால் ஸ்மூத்தாக போட முடியுதுன்னா ஜேஇக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது அது இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டம் அது அது எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் அதெல்லாம் பார்த்து பட் மேக்ஸ்க்காக சொல்கிறேன் இது முக்கியம் இதே இந்த லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கோட கம்ஃபர்ட் வந்து அவங்க சொன்ன மீதி இன்ஸ்டியூட்ஸ்கெல்லாம் ஐஎஸ்ஐக்கு வைக்கிற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமும் சரி ஐசர் தனியாக வைக்கிற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமும் சரி ஐஏஎஸ்சி வைக்கிற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமும் சரி ஐஏஎஸ்சிலையும் பிஎஸ்லாம் இருக்குது இப்போ நிறைய கொண்டு வந்திருக்காங்க நிறைய இருக்குது எல்லா ஃபீல்டுக்கும் சிஎம்ஐக்கெலாம் கண்டிப்பாக
அண்டர் கிராஜுவேட் டாப் இன்ஸ்டியூட்டில் பண்ணுறது இஸ் நாட் த ஒன்லி வே அது ஏன்னா நம்ம நாட்டில் எப்படின்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி லேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம் அவுட் ஆஃப் டுவெல் ஸ்டாண்டர்ட் எவ்ரி இயர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் ஓகே ஒன் பாயிண்ட் டூ குரோட் சார் கரெக்டாக அவ்வளோ பேர் வராங்க எவ்வளோ பேருக்கு டாப் இன்ஸ்டியூட்டில் அண்டர் கிராஜுவேட் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறீங்க இருபதாயிரம் கூட கிடையாது முப்பதாயிரம் கூட கிடையாது ஸோ காம்படிஷன் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி அந்த கொஞ்சம் சீட்ஸுக்கு ரொம்ப காம்படிஷன் ஜாஸ்தி ஸோ கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆனால் அதனால் அங்கே டாப் இன்ஸ்டியூட்டில் அண்டர் கிராஜுவேட் படிக்காதவங்கெல்லாம் ஒன்றும் ரொம்ப நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லைன்னு அர்த்தமே கிடையாது மீனிங்லெஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ குரோட்ஸில் டுவெண்ட்டி தௌசண்டை மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இவங்களுக்கு மட்டும்தான் நல்ல அண்டர் கிராஜுவேட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நாட் வெரி கரெக்ட் இல்லையா அவ்வளோ லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க எல்லாம் நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஆனால் நம்மளோட நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நிலைமைனால அவங்களால் இந்த டாப் இன்ஸ்டிடியூட்ஸில் போக முடியலையே ஒழிய அவங்க நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது ஸோ முதல்ல நீங்கள் உங்கள் மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்க வேண்டியது அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எனக்கு வந்து இந்த ஜேஇ எல்லாம் பாஸ் பண்ண முடியல டுவெல்த்தில் அதனால் நான் நல்ல ஸ்டூடெண்ட் இல்லை நான் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் இந்த மாதிரிலாம் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து நீங்கள் பில்டே பண்ணிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஏன்னா இது தட்ஸ் நாட் ட்ரூ இது ட்ரூவே கிடையாது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் இப்போ சப்போஸிங் உங்களால் அண்டர் கிராஜுவேட் இந்த டாப் இன்ஸ்டியூட்டில் போக முடியலைனாலும் போஸ்ட் கிராஜுவேட்டுக்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம் நீங்கள் எம்எஸ்சியாக இருக்கட்டும் எம்எஸ்ஆர் இருக்கட்டும் எம்டெக்காக இருக்கட்டும் நர் எம்இஆர் இருக்கட்டும் நிறைய டாப் இன்ஸ்டியூட்ஸில் பிஜி ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா யூஸ்வலி மேபி பீப்புள் ஹியர் நோ பெட்டர் தேன் மீ பிஎஸ்சிக்கு அப்புறம் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் ஜாம் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் ஐஎம்எஸ்சியில் கூட மாஸ்டர்ஸ்க்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் நிறைய அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஸோ உங்கள் பிஎஸ்சி டைமில் இந்த ஃபோக்கஸை விட்றாதீங்க சரி ஓகே நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்க ஜெய் கிடைக்கல யுவர் இன் டு பிஎஸ்சி யுவர் பிஇ இன் சம் பிளேஸ் யூ ஹவ் டு கீப் யுவர் ஃபோக்கஸ் ஆன் பிஜி பிஜி லெட் மீ ட்ரை இன் அ குட் இன்ஸ்டிடியூட் ஓகே அது ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் பிஹெச்டி பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி படிப்படியாக யூ ஹவ் டு கீப் ட்ரையிங் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் இருக்கணும் எங்கெல்லாம் பிஜி பண்ணலாம் என்ன மாதிரி என்ட்ரன்ஸ் எழுதணும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இப்போ நெட்டில் இருக்குது நிறைய படிப்பீங்க புக்லேயும் இருக்குது ஸோ ஐ திங்க் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது யூ கேன் ட்ரை ஒன் ஆஃப்டர் தி அதர் மேபி புரியுதா <laughs> whether engineering or physics or even social sciences once you start do, doing research in any area you are a scientist na ungo kelvi ki badal kedachada illa innum thirupi kekkradana kelunga clarification illa kelunga idu undi ipo undi solranga bsc physics appo undi msc physics appo phd panna undi scientist avum nu solranga எழுதணும் <laughs> 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 So, once you go to the R.I.C. and you are a scientist. Thank you, sir. You are a scientist. You are a scientist. Biology, physics, maths, social sciences, economics. You are a scientist. Commerce. You are a scientist. Ah. Another thing I want to emphasize is, if you are learning what you are learning, you are learning what you are அதாவது இது இந்த ஃபார்முலா போதும் இப்போதைக்கு இப்படி பார்க்குறத விட்டுட்டு பரீட்சை படிக்கும்போது ஷார்ட்டாக தான் இருக்கணும் நீங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் வேறு பட் சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம மேல்நிலைக்கு போகணுன்னா உங்கள் ஃபோக்கஸை மிஸ் பண்ணாமல் ஃபோக்கஸ் இந்த இந்த நிலைமையில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்க கிடைக்கல பரவாயில்ல அடுத்தது இந்த அந்த ஃபோக்கஸுக்கு நம்ம எப்படி மேலே போகலாம் அடுத்த எக்ஸாமுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் நீங்கள் அண்டர் கிராஜுவேட் சேரும்போதே ஜாமுக்கு என்னென்ன சப்ஜெக்டில் எப்படி கேள்வி கேட்குறாங்க கொஸ்டின் பேப்பர் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் நீங்கள் படிக்கும்போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் மேத்ஸ்ன்றதுனால சொல்கிறேன் லீனியர் அல்ஜிப்ரா மேட்ரிக்ஸ் தியரி பற்றி 
அதில் என்னென்ன கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க அதை குறித்து வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் உங்கள் ச சாருங்கிட்ட மேடத்துக்கிட்ட பேசலாம் அதை அக்குமுலேட் பண்ணி வந்தீங்கன்னா சொல்யூஷன் பை த டைம் யூ ஃபினிஷ் யூர் அண்டர் கிராஜுவேட் யூ வில் ஹவ் மெனி கொஸ்டின்ஸ் ரிசால்வ் இன் எ நோட் புக் தட் வில் ஹெல்ப் யூ டு ப்ரிப்பேர் பெட்டர் ஃபார் தி எக்ஸாமினேஷன் ஸோ சார் சொன்னது தான் நானும் சொல்கிறேன் ஃபோக்கஸை மிஸ் பண்ணக்கூடாது யுவர் எய்ம் ஷுட் பி கோயிங் டு தி நெக்ஸ்ட் லெவல் பொதுவாக அந்த கல்வியெல்லாம் இந்த சினிமா பகாரங்க எடுத்து படிக்கிறவன் முட்டாளி அவன் கிருக்கேன் இந்த மாதிரி நிலைமைக்கு வந்துடுச்சு சாரி டு சே தட் படிக்கிறது தான் நமக்கு முக்கியம் நமக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம நாட்டுக்கு முக்கியம் வீட்டுக்கு முக்கியம் எல்லாத்துக்கும் முக்கியம் செய்கிறத நம்ம என்ன வேலைனாலும் சரி ஒழுங்காக செய்ய பார்க்கணும் அது சின்ன வேலையாக இருந்தாலும் சரி பெரிய வேலையாக இருந்தாலும் சரி ஸோ அந்த ஃபோக்கஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இட் இஸ் சர்டன் தட் யூ ரீச் தி ஹைட்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் எந்த இந்த ஃபீல்டில் இது என்னென்ன குரூப்பில் பெஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க சார் சார் சொல்லுவாங்க ஸோ உட்காந்து கூப்பாங்க தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ இப்போ வந்து டிமாண்ட் ஸோ இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டிமாண்ட் மாறிட்டே வரும் வருஷ வருஷம் வித்தியாசமாக இருக்கும் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கிறது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரொம்ப பாப்புலராக இருக்குது டேட்டா சயின்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அவரே சொன்னார் இதெல்லாம் என்ன ஆக போகுதுன்னு ஃப்யூச்சரில் தான் தெரியும் நமக்கு ஆனால் இப்போ கரண்ட்டாக இருக்கிறது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் எல்லா உலகளாவிய லெவல்லையும் சரி இப்போ பெரிய டாப் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இந்த வேர்ல்டு எடுத்துக்கிட்டால் கூட அங்கேயும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு தான் பயங்கர டிமாண்ட் இங்கேயும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு தான் பயங்கர டிமாண்ட் வேறு ஃபீல்டுக்கு போனாலும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் அவங்க படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க ஸோ அது நம்பர் ஒன் அதாக தான் இருக்குது அது படிக்கலாம் கண்டிப்பாக படிக்கலாம் நல்லா படிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப ஒன்றும் வித்தியாசம் இருக்காது ஆனால் அதனால் என்னென்னா நீங்கள் நினச்சிடக்கூடாது வேறு ஏரியாவிலலாம் ஒன்றுமே இல்லை கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் இருக்குது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இருக்குது சிவில் இன்ஜினியரிங் இருக்குது இதெல்லாம் பெரிய ஏரியாஸ் இதெல்லாமும் ரொம்ப பாப்புலர் தான் இதுலேயும் நிறைய பேர் படிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க யூஜி படிக்கிறாங்க பிஜி படிக்கிறாங்க பிஹெச்டி படிக்கிறாங்க ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருக்காங்க ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க லேப்ஸ் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது நம்ம நாட்லேயும் இருக்குது ஐஐடிஸ்லேயும் இருக்குது வேறு காலேஜஸ்லேயும் இருக்குது இன்டர்நேஷ்னலாகவும் இருக்குது நல்லா நடந்துட்டுருக்கு ஆனால் என்ன வித்தியாசம்னா ஃப்ரேங்காக சொல்கிறேன் வித்தியாசம் என்னென்னா ஆவரேஜ் சேலரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் ரொம்ப ஹை ஆவரேஜ் சேலரி மீதி ஏரியாஸில் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ யூ கேன் சி நேச்சுரலாக எல்லோரும் அந்த பக்கம் தான் போவாங்க அது தப்பும் இல்லை நான் வி கெனாட் ஃபைட் இட் டூ மச் பட் அதனால தான் பாப்புலாரிட்டியும் ஜாஸ்தியாக இருக்குது சார் இப்போ ஜேஇ எக்ஸாம் எழுதணும்னு சொல்கிறாங்க அது மேக்ஸிமம் எப்படியும் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ்னு வச்சுருப்பாங்களே சார் அது எவ்வளோ சார் இருக்கும் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ்னு ஒன்று இருக்கும் ஆ பெரியர் <laughs> 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 அந்த மாதிரி காஸ்ட் ரொம்ப ஹை அதுவும் அந்த அது காம்படிஷன்னால தான் அந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பீப்புளுக்கு தான் கிடைக்கிது இவ்வளோ லேக்ஸில் ஸோ கோச்சிங் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப முக்கியம் இங்கே தமிழ்நாட்டில் என்ன பண்ணுறாங்க மாடல் ஸ்கூல்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா மாடல் ஸ்கூல் இருக்கீங்களா எலைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸை போய் அந்த மாடல் ஸ்கூலில் வச்சு அங்கே வந்து ஆக்சுவலி மெயினாக பண்ணுறது நீட் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச சென்னை மாடல் ஸ்கூல் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் எல்லாம் பேசினாலே நீட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஜேஇ படிக்கிறவங்க சில பேர் இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட அவங்க அவங்கள்ட்ட வேணால் கேட்கலாம் ஆனால் ஜேஇக்கு வந்து கோச்சிங் ரொம்ப முக்கியம் நீட்டுக்கும் கோச்சிங் ரொம்ப முக்கியம் ஜேஇக்கு மாடல் ஸ்கூல்ஸ் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு பத்து ஸ்கூல் தமிழ்நாட்டில் செலக்ட் பண்ணி டூரிங் த கொரோனா டைம் டீச்சர்ஸுக்கு நான் ப்ரொஃபஸர் பொன்னுசாமி ஐஐடியில் இன்னும் மற்ற ப்ரொஃபஸர் சரிந்தம சிங் மேத்ஸில் இந்த மாதிரி எல்லாம் டீச்சர்ஸுக்கு வி கோச் தம் என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் எப்படி இதே கொஸ்டின் எப்படி மாற்றி கேட்கலாம் இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் பண்ணினோம் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸுக்கு மேலே எவ்ரி வீக்கெண்ட் அந்த அந்த மாடல் ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணுற டீச்சர்ஸுக்கு டீச்
டிஃப்ரெண்ட் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் இவங்க எல்லாம் பயாலஜி கூட இருக்கலாமா எனக்கு தெரியல அவங்களுக்கு டீச்சர்ஸுக்கு நாங்கள் பண்ணினோம் அப்புறம் நான் இது முடிஞ்ச பிறகு ஐ டாக் டு வித் ஒன் ஆஃப் தட் ஒரு வாத்தியார்கிட்ட அவர் எனக்கு முன்னே தெரியும் இந்த புக்கு எழுதும்போது பழக்கம் லெவன்த்து ப்ளஸ் டூ இதில் எப்படி பண்ணாங்க பிள்ளைகள் அப்படின்னு கேட்டேன் பரவாயில்ல சார் ஒரு நாலஞ்சு பேர் மேலே போனாங்க மெயின் எழுதுறதுக்கும் ஒரு சிலர் போனாங்க எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருந்தது அந்த மாதிரி இப்போ அது பண்ணிட்டுருக்காங்க ஐ ஹோப் இட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் அ கிராஸ் இதில் என்னென்னா நம்ம பெரும்பாலான இடத்துல நான் இதை யாரையும் குறை சொல்கிறதுக்காக சொல்லலை பிள்ளைகளுக்கு பேசிக்ஸை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க தவறிடும் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேட்டர்னுக்கு தான் போகிறோமே தவிர இதில் அடிப்படைகளை சொல்லிக் கொடுத்துட்டு நம்ம பேட்டர்னையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ப்ராப்ளம் போடு இந்த ப்ராப்ளம் போடு இந்த ப்ராப்ளம் போடு அது ஏன் போடுறோம் அஃப்கோர்ஸ் அது பிள்ளைகள் குற்றம் இல்லை அதை கொஞ்சம் ஆசிரியர்கள் ஒரு சிலர் பண்ணுவாங்களாக்கும் ஒரு சிலர் பண்ணுறது இல்லையாக்கும் அதை கொஞ்சம் பிள்ளைகளுக்கு எம்சைஸ் பண்ணி இதெல்லாம் இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் முக்கியம் அந்த வயசுக்கு தகுந்த கான்செப்ட்ஸை சொல்லலாம் ஒரு சிலர் பியாண்டாக இருந்தால் இப்போ பயண்டாம்பா நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம்னு சொல்லலாம் தப்பு இல்லை அது அது ஒன்று பண்ணணும் இன்னொன்று இது இது அவுட் ஆஃப் எவ்ரி திங் இந்த நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கணக்கு போ இந்த கணக்கு போட்டியா அந்த கணக்கு போட்டியான்றத பிள்ளைகள் என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ பிடெக் டீச் பண்ணிட்டுருக்கேன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் அவங்க சார் இந்த சம் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க இதுக்கு ஆன்சர் வரல அப்படின்னாங்க நான் நான் சொன்னேன் சம்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்கு ஸ்பெல்லிங் என்னென்னு கேட்டேன் சொன்னாங்க எஸ்யூஎம்னு எழுதிட்டேன் இன்னொரு சம் எஸ்ஓஎம்இ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டேன் சம்னால் அது கூட்டுக இதுக்கு சில ஆர் ஃபியூன்னாங்க அப்போது நான் கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளம் ரெண்டுக்குமே சம்மந்தம் இல்லை எப்படி சம்னு யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம வேர்டு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது அது இது எல்லா இடத்துலையும் எல்லா ஸ்கூல்லையும் காலேஜ்லேயும் ப்ராப்ளத்துக்கு சம்னு சொல்லி பழகிடுறாங்க நம்ம வெக்காபுலரியை கரெக்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி தரணும் அதுங்க அப்படி பட் நிறைய டிவிலேயே டீச்சர்ஸ் அப்படி தான் சொல்லி தராங்க இந்த சம் போடுங்க அந்த சம் போடுங்கன்னு பட் இது இஸ் மைனர் எஸ் ஐ சைட் திஸ் இஸ் மைனர் பட் பிள்ளைகள் எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணால் லேர்னிங் த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அந்தந்த இதில் என்னென்ன வருதோ அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸை கிளியராக புரிஞ்சுக்கிட்டு ப்ராப்ளம் போடுறது ட்ரைனிங் தட் இஸ் அ மஸ்ட் ஃபார் எனி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அது எந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு போகிறதுனாலும் இவங்களுக்கு அடிப்படை தெரிஞ்சிருக்கான்ற மாதிரி தான் கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஒரு சிலது காம்ப்ளிகேட்டட் இது இருக்கும் ரெண்டு மூணு லேயர் திங்கிங் இன்வால்வ் எல்லாம் இருக்கும் ஜெயில் உண்டு ஆனாலும் இவங்கள ஃபண்டமெண்டல் அடிப்படைகளை நம்ம இவங்களுக்கு கிளாரி அவங்கள திங்க் பண்ண வச்சிட்டோம்னா தென் தே கேன் ஆல்சோ ப்ரிப்பேர் வெரி வெல் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த ட்ரைனிங் சென்டர்லலாம் இதை தான் பண்ணுறாங்க இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு இப்படி போடுங்க இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு இப்படி போடுங்க அவங்களுக்கு அந்த ஆன்சரை எப்படி ரூல் அவுட் பண்ணுறது இதெல்லாம் சொல்லி தருவாங்க என்ன <laughs> 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 இல்லை இல்லை இப்போ புக்கு வந்த பிறகு இந்த புக்கு பெட்டராக இருக்குன்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அட் த சேம் டைம் இல்லை இல்லை நீங்கள் சொன்னது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை இப்போ தான் சமீபத்தில் நான் டீச் பண்ணுற எபி எபிடெக் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கிளாஸில் ஒரு யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் தேரி முடிச்சுட்டு கேல்குலேஷனுக்கு போனேன் இல்லை அது அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் அதுதான் சொல்ல வரேன் அவங்க சரி இது கேல்குலேஷன் நீங்கள் எல்லாம் படிச்சது தானே இந்த இதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அடுத்ததுக்கு போகலாமான்னு சார் நாங்கள் அங்கே ஒமிட் பண்ணிட்டோம் சார் அப்படின்னாங்க இதே தான் சொன்னாங்க தெரிவி <laughs> 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 அதனால ஹோம் ஒர்க் கொடுத்தா திருப்பி வந்துருது அப்படி ஹோம் ஒர்க்கு வந்து கொடுக்கறது வேஸ்டாக தான் இருக்கு சிலபஸ் பின்னாடியே போக வேண்டிய இருக்கு அப்போ வந்து கிரியேட்டிவ் சம்ஸ் வந்துருது எக்ஸாம்ல எக்ஸாம்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு கான்செப்ட்ஸ் மிங்கிள் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க ஸோ அந்த லெவன்த்து மேக்ஸ் டுவெல்த் மேக்ஸ் இப்போ ஹாஃப் இயர்லிக்கே நாங்கள் ஆக்சுவலி சிலபஸ் கவர் பண்ணணும் ஆனால் எங்களுக்கு மட்டும் எக்ஸப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அவங்கெல்லாம் முடிச்சிடறாங்க சிலபஸ் எங்களால் அந்த சிலபஸ் பக்கத்துலேயே போக முடியல எங்களை ஜான்வரி மந்த்துக்கு போஸ்ட்போன் பண்ணி சிஓ கிட்ட நாங்கள் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டோம் சார் கொடுத்தாங்க 
இப்போ சிலபஸ் பின்னாடியே ஓடிட்டு இருக்கோம் ரெண்டாவது மார்க்ஸும் வாங்க வைக்க முடியல இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸும் இப்போல்லாம் ப்ளூ பிரிண்ட் இல்லாததுனால வரதில்லை ப்ளூ பிரிண்ட் போல ரைட் ரைட் கரெக்ட் சார் கரெக்ட் சார் ஆமா வரல கான்செப்ட் இன்டெப்டா சொல்லி கொடுக்க முடியல கரெக்ட் தான் போ <laughs> 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 மூலமா <laughs> ஒருத்தரும் ஒரு சாப்டர் மூலமா வர்க் பண்ணி டீச்சர்ஸ் கூட வர்க் பண்ணி தான் பண்ணினோம் இல்ல புக் புக் இஸ் வெரி குட் சார் அது எங்களால அந்த சிலபஸ் கவர் பண்ண முடியல அப்படிங்கற காம்ப்ளிகேஷன் அது அது டிஃபிகல்ட் தான் இரண்டாவது பாத்தீங்கனா ஸ்டூடண்ட் சைடும் பாத்தீங்கனா மார்க் பேसेसல நாங்க இப்ப மேக்ஸ் குரூப் எல்லாம் அலாட் பண்ண முடியிறது இல்ல எல்லாரும் காமர்ஸ் குரூப் போயிடுறாங்க நாங்க வந்து எல்லாரும் ஃபில்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் யார் இருக்காங்களோ கெஞ்சி கேட்டு மேக்ஸ் குரூப் சேர்க்க வேண்டியதா இருக்கு சோ தி மேக்ஸ் பேஸ் இல்லாத ஸ்டூடண்ட்ஸ் தான் நம்ம மேக்ஸ் க்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணி கூட்டிட்டு வர மாதிரி இருக்கு அதனால அவங்க அந்த லெவல்ல இல்ல அதே மாதிரி 10th ஸ்டாண்டர்ட் உங்களுக்கு 10th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஆல் பாஸ் வந்துறாங்க 9th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது கே கேட்குறீங்களா கேள்வி ரொம்ப நேரம் நாங்களே பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால் இன்னும் பத்து நிமிஷம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் திருப்பி கேளுங்க சார் எனக்கு வந்து ஃபோரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போகணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஆனால் அதுக்கான கைட்லைன்ஸ் கரெக்டாக இல்லை அதனால் உங்கள் எங்களால் ஏதாச்சும் சொல்ல முடியுமா தெரிலப்பா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் கேள்வியாக இருக்கு ஃபோரன்சிக் ஸ்பெசிஃபிக்காக தெரியல நீங்கள் ஃபோரன்சிக்னா போலீஸ் ஃபோரன்சிக்ஸா ஸோ அப்போ நீங்கள் அந்த போலீஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்குள்ளே தான் போகணும் இல்லையா ஸோ அதுவும் அதுவும் எக்ஸாம் வைப்பாங்க சம் பாயிண்ட் இருந்து எக்ஸாம் வைப்பாங்க கோர்ஸும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எம்எஸ்சி கோர்ஸஸ் இருக்கும் இருக்குது அந்த அதில் போயிட்டு மேபி சார்ஜ் பண்ண மாதிரி அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா யூ வில் கெட் போர்த் ட்ரைனிங் ப்ராப்ளி அதாவது ஃபர்ஸ்ட் யூ நீட் டு ஐடென்டிஃபை த காலேஜ் ஆர் யூனிவர்சிட்டி வேர் தட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஆஃபர்ட் அதுக்கு நீங்கள் அங்கே போயிட்டு அதில் நல்லா பண்ணிவிட்டு தென் சார் சொன்ன மாதிரி இந்த லைனில் நுழைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எஸ் தேங்க்யூ சார் இப்போ நம்ம காலேஜில் மேக்ஸ் ரிலேட்டடாக படிக்கணும்னா நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன ஜாப் கிடைக்கும் மேக்ஸ் மட்டும் படிக்கிறோம் அப்படின்னா பிஎஸ்சி மேக்ஸ் எம்எஸ்சி இல்லை ஸோ இன் சம்வே மேக்ஸ் வந்து வேலையாக பார்க்காம அது வந்து ஒரு ஸ்கில்லாக பார்க்கணும் லைக் உங்களோட அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில் வந்து பயங்கரமாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் எந்த வேலையுமே வந்து மற்றவங்களை விட நீங்கள் மட்டும் தனித்துவமாக தனித்துவத்தோடு இருப்பீங்க அப்படி பார்க்கணும் மேக்ஸ் தெரிஞ்சால் மேத்தமேட்டிக்ஸ் வந்து அந்த ஸ்கில்லை வந்து நமக்குள்ள கரெக்ட் யா கரெக்ட் ஸோ பட் ஆனால் நீங்கள் மேத்தமேட்டிக்ஸ் லைன்லேயே போகணுன்னா இவ்வளோ நேரம் நம்ம பேசின மாதிரி பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு மாஸ்டர்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரிசர்ச்குள்ளே வரலாம் அகடமிக்ஸ் வந்து எப்போவுமே ஒரு மேத்தமேட்டிக்ஸ்க்கு அகடமிக்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ஷனாக இருந்துட்டு இருக்கு பட் அது இல்லாமல் கம்ப்யூட்டிங்குள்ளேயும் போகலாம் சார் ஸோ ஆமாம் நீங்கள் எந்த ஃபீல்டு எடுத்துக்கிட்டாலும் இன்றைக்கி பேசிக் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் நீங்கள் மேத்ஸில் கற்றுக்கிறீங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி ஒரு அப்ரோச் தான் எல்லா ஃபீல்ட்லேய
நிறைய தியரி வந்து ஈக்வேஷன்லாம் இல்லாமல் எதுவுமே கற்றுக்க முடியாது எந்த ஃபீல்டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கோ கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் எந்த ஃபீல்டு எடுத்துக்கிட்டாலும் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இஸ் த லாங்குவேஜ் இன் விச் தியரி இஸ் டிஸ்கிரைப் ஸோ அது அந்த ஈக்குவேஷன்லாம் வரதான் செய்யும் ஸோ அது வந்து எல்லாத்துலேயும் புரிஞ்சுக்கிறது நல்லது அது இல்லாமல் ஒரு லெவல் ஹையராக போனீங்கன்னா அந்த பியோர் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது வந்து உங்களுக்கு எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் யூஸ் ஆகும் அவுட் சைட் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் கூட நீங்கள் அந்த அபிலிட்டிஸை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் மேத்ஸ் படிக்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் அதுக்காக நீங்கள் இந்த டைரெக்டாக இந்த ஃபார்முலாவை நான் எங்கே யூஸ் பண்ணுவேன்லாம் கேட்காதீங்க அந்த மாதிரி வராது அந்த நீங்கள் பிக்கப் பண்ணிக்கிற ஸ்கில்ஸ் வந்து எல்லா இன்ஜினியரிங்லலாம் ஃபுல்லாக மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான் டாமினேட்டட் பை மேத்தமேட்டிக்ஸ் தேங்க்யூ சார் சொல்லுங்கள் சார் ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து பிஎஸ்சி மேக்ஸ் படித்தா என்ன வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னா பிஎஸ்சி மேக்ஸ் படித்தா என்ன வேலை கிடைக்கும் பிஎஸ் மேக்ஸ் படித்தா மெயினாக வாத்தியார் ஆகலாம் அது அது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர் சைடில் போகணுன்னா சார் ஏதாவது உங்களுக்கு டேட்டா சயின்ஸ் அது மாதிரி ஸோ சரி ஆக்சுவலி இப்போ நாட் நாடு ஃபுல்லாக பார்த்திங்க வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு அறுபத்தஞ்சு லட்சம் பேர்கிட்ட பிஎஸ்சி பிஏ பிகாமோட கிராஜுவேட் ஆகிறாங்க வருஷம் ஜாயின் பண்ணுறாங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு ஐம்பது அறுபது லட்சம் பேருக்கு பிஎஸ்சி பிஏ பிகாம் கிடைக்குது அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புன்னு டைரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆக்சுவலி கொஞ்சம் கம்மி தான் நிறைய பேர் எம்எஸ்சி ஏதோ பண்ணிவிட்டு டீச்சர்ஸ் ஆகணும்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் இந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதுவாங்க குரூப் ஃபோர் குரூப் த்ரீ இந்த மாதிரி எக்ஸாம் எழுதி எழுதி யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதி ட்ரை பண்ணுவாங்க டைரெக்டாக பிஎஸ்சி பிஏ பிகாமுக்கு அப்புறம் இமீடியட்டாக வேலை வாய்ப்புங்கிறது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது இப்போ நாட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் பிஇனா மேபி லிட்டில் பிட் பெட்டர் ஆனால் வேலை வாய்ப்புங்கிறது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது எம்எஸ்சி நிறைய பேர் பண்ணலாம் எம்சிஏ நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க இப்போ எம்சிஏ கொஞ்சம் அன்பாப்புலர்னு நினைக்கிறேன் எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நிறைய இந்த ஐடி ஃபீல்டுக்கு வருவாங்க நிறைய பேர் பேங்க் எக்ஸாம் எழுதுவாங்க இந்த மாதிரி எல்லாமே காம்படிட்டிவாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அவ்வளோ டைரெக்டாக எனக்கு பிஎஸ்சி மேத்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு இப்போ நினச்சிக்கிற நிலைமையில் இல்லை அப்படி இல்லை ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதாவது பண்ணணும் எம்எஸ்சி பண்ண வேண்டியிருக்கும் எம்எட் பிஎட் எம்எட் எதாவது பண்ணால் ஸ்கூலுக்கு போகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களோட அந்த ஸ்கூல் ஸ்கூல் டீச்சர் வேலை வந்து ஒரு பயங்கர பாப்புலரான வேலை நிறைய பேருக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேலை அதுதான் ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் மோஸ்ட்டாக இப்போ பிஎஸ்சி பிஎட்னால் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதுக்கு எம்எஸ்சி பிஎட் படிக்கணும் அது கொஞ்சம் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி லைனில் போகலாம் டைரெக்டாக வேலைங்கிறது பிஎஸ்சிக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கம்மி தான் இப்போ வேறு தான் படித்தா ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டா வேலை கிடைக்கும் சார் சிஇஓ ஆர்த்துக்கு என்ன சார் படிக்கணும் சிஇஓ சிஇஓ ஓகே நான் சாரி ஐ டென்ட் மீன் டு லாஃப் இட் ஆஃப் பட் இட்ஸ் அது படிச்சுக்கிறனால கிடைக்கிறது விஷயம் கிடையாது சிஇஓ ஆகுது நீங்கள் இன்னும் நிறைய இப்போ ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆகணும்னா என்ன படிக்கணும்னு கேட்குற மாதிரி இது சரிங்களா இருக்காங்க <laughs> 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 ஸோ அது எப்படி ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஒர்க்கில் நம்ம எப்படி பண்ணுறோங்கிறத பொறுத்து தான் அந்த இதெல்லாம் ஒர்க்குள்ளே போய் அப்படியே ப்ரொமோட் ஆகி ப்ரொமோட் ஆகி இப்போ உங்கள் ஸ்கூல்லேயே சில பேர் ஹெட் மிஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சிஇஓ ஆகிறாங்க அது எப்படி ஆகுது அந்த மாதிரி தான் ஸோ ஒர்க்குள்ளே நீங்கள் எப்படி ப்ரொமோட் ஆகி நல்லா பண்ணுறீங்க இப்போ போய் 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 மேலே போச்சுன்னா உங்களுக்கு நிறைய லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் இருக்குது அந்த பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு புரியுது இது புதுசாக என்ன பண்ணலான்னு தெரியுது அந்த மாதிரினா யூ கேன் பிகம் சி தேங்க்யூ சார் இப்போ நான் ஒரு டிகிரி முடிச்சுட்டு அப்ராட்டில் படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சார் அப்போ என்ன காலேஜ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்க எங்கே என்ன படிச்சு அப்ராட் வேலைக்கு <laughs> பாப்புலேஷன் அங்கே குறைஞ்சிக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கு ஜப்பான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் குறையுது வருஷம் வருஷம் ஸோ டெஸ்பரேட்டாக இருக்காங்க ஆள் வேணும்னு நம்ம ஊரில் தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ தே ஆர் வெரி டெஸ்பரேட் ஃபார் பீப்புள் ஸோ கனடா யூஎஸ் யூரோப் யூகே ஆஸ்திரேலியா எல்லாமே பாசிபிலிட்டிஸ் தான் நல்ல டீசெண்ட் நிறைய நல்ல யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது அது கூட ட்ரை பண்ணலாம் நிறைய பேர் யூஜி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பிஜிக்கு அப்ளை பண்ணுவாங்க என்ன மாதிரி காலேஜ் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்க சார் காலேஜ் ஸ்பெசிஃபிக்காக லிஸ்ட்டு என
ஒவ்வொரு இந்த கியூஎஸ் வேர்ல்ட் ரேங்கிங்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது யூனிவர்சிட்டிஸ் காலேஜஸ்க்கு வேர்ல்டு வைடாக ரேங்க் பண்ணுவாங்க இந்தியாவில் இருக்க காலேஜஸும் ரேங்க் பண்ணுவாங்க சிங்கப்பூரில் இருக்க ரேங்க் பண்ணுவாங்க ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிறது ரேங்க் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அந்த லிஸ்ட்டை பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் மேலேருந்து அப்படியே லிஸ்ட்டில் கீழே வரும் ஓகே வி ஆர் அவுட் ஆஃப் டைம் can uh, just say few words about the bs uh, data science so pa recent iit madras lende naanga enna panirukom na oru pudhu bachelor's degree onna aarambichirukom bs in uh, data science and applications idu vandu je illama admit panna koodiya oru program only undergraduate program in i think iit madras at least where je thevai illa je thevai illa je illama நீங்கள் அட்மிட் ஆகலாம் அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு குவாலிஃபையர்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது ஆனால் இதில் ஒன்று ஒரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா திஸ் இஸ் அன் ஆன்லைன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரோக்ராம் கேம்பஸ் ப்ரோக்ராம் கிடையாது எக்ஸாம்லாம் நீங்கள் இன் பர்சனாக எழுதணும் ஆனால் படிக்கிறது ஆன்லைனில் படிக்கலாம் நீங்கள் வேறு என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணாலும் இப்போ நிறைய பேர் காமர்ஸ்லாம் போகிறதா சொன்னாங்க பிகாம் முடிச்சுட்டு வேலை கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் பிகாம் படிக்கும்போது உங்கள் காலேஜில் சைட் பை சைட் இந்த ப்ரோக்ராமும் படிச்சுக்கலாம் இதில் வந்து நாங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் டேட்டா சயின்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் மெயினாக டிகிரி வரைக்கும் கூட போகலாம் இப்போ டிகிரி கொடுத்திங்கன்னா யூ வில் கெட் அ டிகிரி ஃப்ரம் ஐடி மெட்ராஸ் இப்போ ரீசெண்டாக நாங்கள் என்ன பண்ணோம் இந்த போன வருஷத்தில் சென்னை டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்க்கும் நிறைய கார்பரேஷன் ஸ்கூல்ஸ்க்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸாம் மாதிரி வச்சோம் அது உங்கள் ஸ்கூலில் நடந்ததா ஒரு அஞ்சாயிரம் பேர்கிட்ட அந்த எக்ஸாம் எழுதுனாங்க அதுலேருந்து ஒரு ஒன் எயிட்டி பேர் செலக்ட் பண்ணி எங்கள் கேம்பஸில் ஒரு டுவெல் வீக் பீரியடில் ட்ரெயின் பண்ணோம் அந்த ட்ரெயின் பண்ணதில் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு ஷேர் சிக்ஸ்டி பீப்புள் குவாலிஃபைட் ஃபார் த பிஎஸ் ஸோ இவங்க எல்லாம் உங்கள மாதிரி கார்பரேஷன் ஸ்கூல்லையோ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லையோ படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இது நாட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் அதர் பிளேசஸ் ஆனால் நாங்கள் எக்ஸ்டென்சிவாக கோச் பண்ணோம் ஒரு டுவெல் வீக்ஸ்க்கு கோச் பண்ணோம் அது அது வந்து தெரில இவ்வளோ ரிப்பீட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் இயரும் இந்த மாதிரி பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக ஸோ உங்கள் லெவன்த்தில் இருக்கீங்கன்னா மார்ச்சில் நாங்கள் பண்ணுற அந்த ஒரு எக்ஸாம் எழுதி ட்ரை பண்ணுங்கள் அது ஒரு குட் அட்டம்ப்ட் நீங்கள் வேறு என்ன டிகிரி படித்தாலும் இதை கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஐஐடி மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அண்டர் கிராஜுவேட் லெவல் எஜுகேஷனுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்புங்கிறது என்னோடய ஒப்பீனியன் ப்ளீஸ் ட்ரை டு கம் இன்னொன்று என்னென்னா இந்த டிகிரிக்கு வந்து காஸ்ட் நீங்கள் சிக்ஸ்த்துலேருந்தே கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிச்சுருந்தீங்கன்னா காஸ்ட் வில் பி பெய்ட் பை தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஸோ உங்களுக்கு காஸ்ட்டும் கிடையாது இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் இது மட்டுமே கூட படிக்கலாம் நிறைய பேர் அது மட்டும் கூட படிக்கிறாங்க இப்போ சார் ஒரு தம்பி கேட்டிருந்தார் இல்லையா ஃபொரன்சிக் சயின்ஸ் பயாலஜி டீச்சர்னால சொல்கிறேன் நான் ஆக்சுவலி நிறையா கோர்ஸ் இருக்குது சார் இதில் வந்து ஃபொரன்சிக் சயின்ஸுன்னு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது சார் ஒன்று ஆல் இண்டியா ஃபொரன்சிக் சயின்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து ஃபா பாஸ் பண்ணார் அப்படின்னா ஆல் இண்டியா லெவல் நிறையா இன்ஸ்டியூட் நிறையா இருக்குது பாம்பேயில் இருக்கேன் கல்கட்டாவில் இருக்கேன் பனாரஸ் யூனிவர்சிட்டி கூட இருக்கு அங்கே அங்கே கேம்பஸில் இருக்குது சார் எங்கே பண்ணாலும் இந்த என்ட்ரன்ஸ் பாஸ் பண்ணார்னா ஹி கேன் ஷைன் லைக் எனி திங்ஸ் மோர் ஓவர் ஹி ஹேஸ் டு கோ டு தல் ஆ இருக்குது சார் யூஜி இருக்குது பிஜி இருக்குது இங்கே நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பாரதியார் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கேன் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கேன் அப்புறம் வந்து கலசலிங்கம் அகாடமி இன் விருதுநகர் இது வந்து ஃபேமஸ் இன்ஸ்டியூட் இன் ஃபொரன்சிக் சயின்ஸ் இன்ஸ்டியூட் இன் தமிழ்நாடு இட் செல்ஃப் ஒன்லி திங் இஸ் தட் பர்டிகுலர் பாய் ஆர் கேர்ள் எக்ஸ் ஆர் ஒய் தே ஹவ் டு கிவ் அ ஃபுல் எஃபர்ட் இன் தட் மோர் ஓவர் தே ஷுட் ஹாவ் அ ஹேபிட் ஆஃப் யூசிங் த லைப்ரரி தட் மென்டாலிட்டி ஷுட் பி தேர் தே ஹவ் டு ஸ்பெண்ட் த லாட் ஆஃப் டைம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த அகாடமி சைடு தே ஹவ் டு கோ டு லைப்ரரி ரெகுலர்லி then they have to give the full effort to the studies definitely they can achieve thank you okay thank you sir okay sir so adutha adutha activity ke almost time aayidut so let us thank all our uh, panelists once more mariya udhavamana vishayangal alli solutha ஓகே ஸோ அடுத்த அடுத்தது இப்போ ஒரு ஆக்டிவிட்டி இதை நடத்த போவர் திஷா குழிவலி அவர் இங்கே சயின்ஸ் கம்யூனிகேஷன் இங்கே இந்த இன்ஸ்டிடியூட்டில் இருக்காங்க ஸோ ஆரிகாமி பற்றி ஒரு ஆக்டிவிட்டி நடத்தும்
பண்ணலாம் ஆனா இது அவங்களுக்கு கான் கான் தே ஹாவ் டு சீனோ யா காட்டணும் அதுக்கு தான் ஓகே அது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என் தமிழ் அவ்வளவு நல்லா இல்ல சோ நீங்க கரெக்ட் பண்ணலாம் சாரி எல்லார்கிட்டே ஒரு செட் கலர் பேப்பர் கிடைச்சிருக்கா ஸ்கொயர் ஓகே நீங்கள் கிட்ட ஸ்கேல் பென்சில் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் இருந்தா அதுவும் எடுத்து வெளியில் ரெடி வச்சிருக்கீங்க யூஸ் ஆயிடும் அந்த கலர் ஷெட்டு செட்டு கூட ஒரு ஹெக்ஸகன் டிசைன் இருக்க ஒரு பேப்பர் கிடைச்சிருக்கா கிரேட் எவ்ரிபடி <laughs> I think everybody has. Everyone has. அதிகம் கிடைச்சிருந்தாலும் ஓகே நீங்க தான் வச்சிருங்க 
white sheet LR getting wake up? Everybody? Okay, so activity Shuru Pandla. Oh, white sheet. That's. மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆஃப் ஒரிகாமி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஒரிகமியும் பண்ணும் அதுலேருந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல்லான மாடல்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் அண்ட் அதை யூஸ் பண்ணி அதுக்கு அது அதில் இருக்க மேத்ஸ் தியரம்ஸ் அண்ட் ப்ரின்சிபல்ஸையும் நம்ம கொஞ்சம் செக் பண்ணும் ஓகே ஸோ பிஃபோர் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ஒரிகமினா என்ன ஒரிகமின்னு சொல்லிட்டு என்ன எல்லாம் பண்ணலாம் பேப்பர் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே அப்புறம் Okay, wait, one by one. Yeah, sir, tell me. What can we do? Models can be done. Okay, then. But if you tell me what you can do, what can we do? What can we do in the paper? What can we do in the paper? What can we do in the rules and regulations? Can we follow that? Can we prepare the items? Can we prepare the paper? Can we prepare the items? Can we prepare the items? Can we prepare the items? Can we prepare the other materials? Can we prepare the items? Can we prepare the items? ஒரிகமி யூஸ் பண்ணி என்னெல்லாம் ஸோ பே ட்ரெடிஷ்னலி நாம் ஒரிகமி பண்ணும்போது ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெடிஷ்னல்னா ஒரிகமி வந்துட்டு ஒரு ஜாப்பனீஸ் ஆர்ட்டு ஸோ அவர் ட்ரெடிஷ்னலி பண்ணும்போது அவர் இந்த பேசிக் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணார் ஓகே நீங்கள் ஃபோல்ட் பண்ண முடியும் பேப்பரை கட் பண்ண முடியாது ஆனால் நீங்கள் கம்மி யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஆனால் பேப்பரை மேலே மார்க் பண்ணக்கூடாது ஓகே ட்ரெடிஷ்னலி ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது காம்பஸ் கட்டிங் சிசர் எது யூஸ் பண்ணக்கூடாது ட்ரெடிஷ்னலி அவர் ஒரு ஸ்கொயர் பேப்பரை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் ஸ்கொயர் பேப்பரை வச்சு எந்த லோ மாடல்ஸு ப்ரிப்பேர் லைக் இங்கே இருக்கிற மாடல்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு ஸ்கொயர் பேப்பர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பண்ண மாடல்ஸ் ஓகே ஸோ நீங்கள் ஒரு கம்மி பண்ணியிருக்கு தானே போட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணியிருக்கு அதுவும் ஒரு கம்மி தான் ஓகே ஒரு நான் இப்போ நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளான ஒரு மாடல் காப்புறேன் ஒரு வெரி சிம்பிள் மாடல் இது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஜோக் மாதிரி இப்போ இது ஸ்கொயர் பேப்பர் ஆக்சுவலி இதை எடுத்து யார்கிட்டனும் ஒரு நார்ம அல்ல ஸ்கொயர் அல்லாமல் ஒரு பே ஷீட் இருக்கா கிவ் மி த புக் நோ எனிபடி ஹேஸ் அ ஷீட் நான் ஸ்கொயர் ஷீட் யா வா yeah okay thank you okay so this is like most like simple like you think this is a joke but this is also idhai origami nu da consider pannu okay i am taking a sheet okay rendu different points pinch pannittu ipdi fold pandren idu paakumbodhu edhana nyabagam varuva okay or elephant imagine panna mudiyuma இது இதில் ஒரு ஃபோல்டு மட்டும்தான் இருக்குது ஆனால் இதையும் ட்ரெடிஷ்னலி ஒரு கம்மின்னு கன்சிடர் பண்ணும் ஓகே திஸ் இஸ் த ஹெட்டு வித் இயர்ஸ் ட்ரங்க் ஓகே ஸோ ட்ரெடிஷ்னலி இதுவும் ஒரு கம்மி தான் ஸோ நீங்கள் போட்டு ராக்கெட் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் தானே அதையும் ஒரு கம்மின் தான் கவுண்ட் பண்ணணும் ஓகே நீங்கள் அது பண்ணும்போது அதில் ஏதானா பேட்டர்ன்ஸ் இல்லைன்னா ஏதானா 
uh, usually appear uh, even patterns notice panni iruka adu vechu match panna try panni irukengla square fold by square fold by square yes yeah, yeah. Oh, no, no, I, I was just showing an example. Yeah. yeah. So, I mean, not necessarily. Example says that any paper, just one fold, and you can already, it's considered origami because you're folding it. By the way, uh, traditionally, square in a idile, like, so historically, square paper da kedachirindu. Uh, print, print millile, square paper da millin veli varumbo, that is square avarum. Uh, paper our traditionally prepare pannum bodu and the um, prepare pannura machine mesh square a irukku so on adile veril vara paper um square a irukku adukku da historically ella models square paper la irundhathu ana innikku nam kitta cut panni irukra papers irukku so adu vechi panna polum if you are folding it origami okay so inge vandute na na actually nanum engalde uh, volunteers ella seithu konja பெருசு <laughs> இருக்கு ப்ரோக்ராம் ஆய அப்புறம் நீங்க இதெல்லாம் உங்கள் கையில் எடுத்து பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நீங்கள் கையில் இருக்கிற பேப்பர் வச்சும் இதையெல்லாம் பண்ணலாம் அதை எப்படி பண்றதுன்னா டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் நீங்க அதை பார்க்க முடியும் ஓகே ஒட் ஸோ ஒரிகமி வச்சுட்டு நம்ம டோடக்க ஹெட்ரன் அல்லாத இப்படி யா ஹனி கோம்ப் அண்ட் இதெல்லாம் இது பார்க்கும்போது என்ன ஞாபகம் வரும் இது பண்றதுக்கு எவ்வளவு பேப்பர் தேவை இருக்குன்னு தெரியுமா பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குது ஆனா இது ஒரு சிங்கிள் ஷீட் பேப்பரை வச்சு பண்ணுது சிங்கிள் ஷீட் பேப்பரை ஃபோல்ட் பண்ணி ஃபோல்ட் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணுது ஸோ இங்கே இருக்குது நீங்க இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு அப்புறம் வாலண்டியர்ஸ் கிட்ட இதை எடுத்து அது இதுவும் பார்க்கலாம் ஓகே நவ் திஸ் ஒரு <laughs> ஓகே இதுக்கு சொல்லும் இதுக்கு டெக்னிக்கலாக இவர் சொல்லும் ஹெக்ஸகனல் டெக்சலேஷன் எதுக்குன்னா இதில் ஹெக்ஸகனஸ் இருக்கு டெசலேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கு ஓகே இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஓரிகாமி நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் சிங்கிள் பேப்பர் வச்சு பண்ண மாடல் ஓகே ஆனால் நெக்ஸ்ட் வருது இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய யூனிட்ஸ் ரொம்ப ரெப்பிடேட்டிவ் யூனிட்ஸ் இருக்கு இதில் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஒரு கலர் பேப்பர் ஒரு யூனிட் அந்த யூனிட்க்கு மாடியூல்னு சொல்லும் ஸோ இது ஃபிஸ் யூனிட் வச்சு பண்ணுது இது சொனோபி யூனிட் வச்சு பண்ணுறது ஓகே அண்ட் ஸோ தெர் ஆர் மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் யூ ஓரிகாமி ஸோ இதில் பார்க்குறது இங்கே இந்த பிக்சர் இருக்குது எல்லாம் மாடியூலர் ஓரிகாமி ஆனால் நம்மளுக்கு சின்ன சின்ன மாடியூல்ஸ் வச்சு கிரியேட் பண்ணதுக்கு மோல் மாடியூலர் ஓரிகாமின்னு சொல்லும் ஓகே ஓகே வாட் அபவுட் திஸ் இது ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு மாடல் நீங்கள் ரொம்ப ஃபோட்டோஸ் அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் தானே க்ரெயின் க்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு யாருக்கெல்லாம் தெரியும் ஓகே ரெண்டு பேர் இருக்குது ஓகே அவ்வளோதானா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் க்ரெயின் பண்ணலாம் ஃபைன் 
சோ நீங்க உங்க கை உங்க கிட்ட இல்ல ஒரு ஸ்கொயர் ஷீட் இருக்கு தானே ஸ்கொயர் ஷீட் ஓகே சோ இதை வச்சு நாம இப்ப ஒரு கேமி பண்ணலாம் சோ நான் இங்க வீடியோ காம்பற நானும் பண்றேன் உங்க கூட உங்க கிட்ட வாலண்டியர்ஸ் இருக்கு வாலண்டியர்ஸ் ப்ளீஸ் சே ஹாய் சோ நீங்க அவரும் உங்க கூட இருக்கும் நீங்க அவர் உங்களுக்கு அவரே இஃப் இட்ஸ் பெட்டர் டு சி தெம் லுக் அட் தெம் ஓகே ஸோ ஷால் வி ஸ்டார்ட் கிரேட் ஓகே நவ் வாட்ச் வெரி கேர்ஃபுல்லி எக்ஸப்ட் த டூ பீப்புள் ஹூ ஆர் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பர்ட் நீங்கள் ரெண்டு பேர் ஆல்ரெடி தெரியும் தானே ஓகே யூ கேன் ஹெல்ப் பீப்புள் நியர் பை வை ஓகே நாம் இந்த கிரெயின் எதுக்கு பண்ண போகிறோன்னா இதை வச்சு நம்ம கொஞ்சம் மேட்ச் பண்ணும் இதுக்கப்புறம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நான் வில் ஃபிகர் அவுட் ஹவு டு மேக் அ கிரெயின் So, let's start. LRK time, there is a square sheet. Okay. The square sheet is half a... Madigla. Uh, Everybody done? Done? Okay. Be very uh, sure. In the corners, let's join our name. Exact half a... Okay. Okay. good next you want to open this and make another fold open panni paper tirupade adhe side la inor fold pannanum okay நெக்ஸ்ட் அந்த பேப்பர் ரிவர்ஸ் சைட் டேர்ன் பண்ணுங்க ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு சைடு பார்க்கும்போது ஒரு செட் ஆஃப் ஃபோல்ஸ் மவுண்டைன் மாதிரி இருக்குது தானே இன்னொரு செட் அந்த ரிவர்ஸ் சைடு வேலிஸ் இருக்குது இப்படி இப்படி வர ஃபோல்ஸ் நம்ம மவுண்டைன்ஸ் சொல்லும் இப்போ ஃபோல்ஸ் நான் க்ரீஸ்னு கூப்பிடுறேன் ஓகே ஐ வில் கால் இட் அ க்ரீஸ் க்ரீஸ் இஸ் ஓகே வேர்ட் ரைட் ஸோ நான் ஒரு க்ரீஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லும்போது நீங்கள் அதை ஃபோல் பண்ணணும் ஃபோல் பண்ணிவிட்டு ரிவர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிடணும் ஜஸ்ட் மார்க்கிங் மட்டும் தான் பண்ணணும் பென்னு வச்சு மார்க்கிங் பண்ணக்கூடாதுன்னு ரூல் இருக்குது ஸோ நான் மார்க்கிங் எப்படி பண்ணுறதுனா க்ளோஸ் பண்ணி இப்படி ஆக்கிட்டு மார்க் பண்ணும் ஓகே ஸோ நான் மவுண்டைன் க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு சொன்னால் இப்படி க்ளோஸ் பண்ணி மார்க் பண்ணால் மவுண்டைன் க்ரீஸ் ஆகிடும் ஆனால் திருப்பி பார்க்கும்போது அது வேலி க்ரீஸ் ஆகிடும் தானே ஸோ வேலி க்ரீஸ் இருக்கு மவுண்டைன் க்ரீஸ் இருக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் மவுண்டைன் க்ரீஸ் உங்கள் சைடில் ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி வைக்கங்க ஓகே சாரி ஒரு ஸ்லைட் மிஸ்ஸிங் இருக்கு ஃபைன் ஸோ நீங்கள் மவுண்டைன்ஸ் சைடு மேலே வச்சுட்டு டைகனலாக ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் வேலி க்ரியேட் பண்ணதுக்கு டைகனலி வேலிஸ் இருக்கணும் டைகனலி வேலிஸ் வர்டிக்கல் அண்ட் ஹாரிசண்டல் மவுண்டைன்ஸாக இருக்கணும் ஓகே இப்படி ஃபோல்ட் டைகனல் டைகல்னா டைகல்னா cross edges பக்கத்தில் இருக்கிற எட்ஜில் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் இருக்க எட்ஜ் க்ராஸ் எட்ஜ் ஓகே ஓகே ஸோ சாரி ஸோ பொங்கி இருக்கிற இடத்துல நாம் மவுண்டைன்ஸ்ன்னு சொல்லும் தானே 
rivers are parked over the valleys. So mountain side is mele vechitu. Ninge mountain side is mele vechitu. Diagonal le valley panna madri fold panna. So okay va? Ready va? This is all less. Take another sheet maybe. वर्टिकल हॉरिजेंटल वैली आये चे, डायगनल माउंटेन आये चे ना, निगर रिवर्स पाक बोधे, नाम को वेंट रोड कैट चलो, है ना? इधर रिवर्स सिमेट, रिवर्स एंटी सिमेट्रिकल, है ना? इप्परी माउंटेन रोड नाले, इधर वैली आये डो, ओके? जस्ट निगर मेक शुर पाने ना, इधर वैली रोड नाले, अक्रॉस रुक दो माउ just hold on. Okay, some, some of you are going to the next step. I see. Let's wait, everybody. Okay. So, now diagonal wise fold. Panne. Okay. Now, if you do the next step, do you have to do it? Yes. So, we will clear that step. That's right. Make sure you have a mountain in your vertical and horizontal mountain. You have a vertical and horizontal mountain. Reverse. So, vertical and horizontal mountain. Vertical and horizontal mountain. Vertical, so in the square sheet, this is the horizontal line, this is the vertical line. This is the mountain. If you have a valley, you can see it. That's the mountain. Like this, for example. Okay. 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 So this is, yeah, good. This is mountain. These are valleys. Yeah, mountain, valleys. Everybody ready? 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 Okay, almost. Ha, no. See? Uh, reverse. Horizontal mountain, but diagonal valley. Okay? Okay. Done? Poki ka, head the carping? Okay, anga konja pere ready avale. No. So, plus madri vara the mountain ay rakano. Ado valley rakda na. Tripi paakar mountain ay. Okay? Yes. Okay, Nick.
ஸ்லோப்பு நீங்கள் இப்போ இருக்கிற அந்த ப்ளஸில் ரெண்டு மவுண்டனை பிடிச்சிட்டு இப்படி பிஞ்ச் பண்ணுங்க அது ஒரு ஸ்கொயர் ஷீட் ஆகிடும் டயக்னல் லைன் வந்து உள்ளே போனோம் எஸ் டயக்னலாக வர அந்த வேலி லைன்ஸ் இல்லையா அது உள்ளே போயிடும் அப்படி பண்ணதுக்கு அப்புறம் நாலு ஃபிளாக்ஸ் வரும் போயிடும் <laughs> எவ்வளவு All right. Now, next point is this. Now, this is a small square, right? In this square, the corners of the angle is 19. That means, half is 45. 45 is already a crease. Right? This is half. Okay? How do you do it? How do you do it? How do you do it? ரிவர்ஸ் இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி ஹாஃப் பண்ணலாம் தானே எஸ் ஸோ மவுண்டைன் சைடு மவுண்டைன் சைடுனா இந்த ஜாயின் பண்ணுற சைடு மேலே வச்சுட்டு கீழே இருக்கிற சைட்ஸில் வர கார்னர்ஸை எடுத்து சென்டரில் ஜாயின் பண்ணுங்க வாட்ச் த வீடியோ வில் கெட் அன் ஐடியா ஸோ மேலே இருக்கிற இந்த ஜாயின் பண்ண பாயிண்ட் இருக்குது தானே இது மேலே வச்சுட்டு எஸ் <laughs> இருக்கு ஸோ பண்ண சேம் ரிவர்ஸ் சைட்லையும் பண்ணணும் ஒரு கைட்டு கிடைக்கும் ரெடி எல்லாருக்கும் கைட் ரெடியா இருக்கா லிஃப்ட் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க எல்லாரும் ரெடியா இருக்கு தானே everybody done there 
ഓക്കെ ഗുഡ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങ് ഒരു ഒരു ഹോറിസെന്റൽ ലൈൻ ഇരിക്കുതാണ് അതേ ഫോൾഡ് പണ്ണിങ് ഇന്ത അപ് സൈഡ് ട്രയാങ്കിള് അന്ത ഹോറിസെന്റൽ ലൈൻ വെച്ച് ഫോൾഡ് പണ്ണിടിങ് ആയിച്ചു റെഡി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മാതിരി ഇരിക്കും ഇത് എന്താ സ്നേക്ക് മാതിരി ഇരിക്ക് ഓക്കെ ഇത് എന്താ ട്രയാങ്കിൾ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഐസോസിസ് ട്രയാങ്കിൾ ഇതിൽ ഇരിക്കുന്ന ആംഗിൾസ് എന്നാ തരുമോ സോ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണ് എല്ലാ ആംഗിൾ ഈക്വലാ ടു ആംഗിൾ ഈക്വൽ എവിടെ ആംഗിൾ ചെയ്യാൻ മുടിയുമോ ഇത് എവിടെ ആംഗിൾ ചെയ്യാൻ മുടിയുമോ ടോട്ടൽ 180 ഓക്കെ ആംഗിൾസ് എല്ലാമേ സൊല്ലുങ്ങളാന്ന് തെരുമാ 90-45-45 ഒരു സ്ക്വയർ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഹാഫ് പണ്ണുമ്പോ ഐസോസിലി ട്രയാങ്കിൾ കിടക്കും താനേ ഒരു സൈഡ് നയൻറ്റി ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആ ഇത് രണ്ട് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ഇല്ലേ സോ നയൻറ്റി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നോട്ട് കറക്റ്റ് கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு क्वेश्चन கேட்டேன் 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
ஒரு பெட்டல் பெட்டல் மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் தானே அப்புறம் இதை புஷ் பண்ணாலும் எஸ் ஸோ இப்படி ஸோ இப்படி இருக்கு இதை பிடிச்சிட்டு ஃப்ளாப் லிஃப்ட் பண்ணு பிடிச்சிட்டு Suppose to be this. In the mountain side, we will put it on the mountain side. Okay. Now, hold here and lift. Okay. Yeah. Disha. Yes. ஆயிருக்கா ரிவர்ஸ் ஆயிப்போச்சா இல்ல ஆயிருக்கு சோ இந்த மெயில் ட்ரைங்கிள் மாதிரி இல்லையா அதை பிடிச்சிட்டு ஓபன் பண்ணுங்க அப்ப ஈஸியா ஓபன் ஆயிடும் எஸ் சோ இதை பிடிச்சிட்டு இப்படி பிடிச்சிட்டு ஓபன் பண்ண ஆயிடும் தானே ஓபன் பண்ணும்போது பிடிச்சு ஓபன் பண்ணும்போது இதை பிரெஸ் பண்ணுங்க அது தானே க்ளோஸ் ஆயிடும் ஒரு பெட்டில் மாதிரி கிடைக்கும் எஸ் ஓ எஸ் Yes. Now, now, uh, do the flap. Open it. Okay, open it. Hold it. It's okay, it's okay. It's okay. It'll be fine. Oh, yeah. One more thing. You can start the program. 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 Doesn't mean that the answer is wrong. Okay. It's just that you folded it not nice. <laughs> okay, yes. Are you ready for the petal? Are you ready? Okay. So, if you pinch and pinch, open and flap open, panne. that's all. If you press it, yes. That's it. That's it. So, if you press it, flap open and flap open. You press it. That's it. Okay? No, no, keep it up. It's ready? Yes. Ready? Tweet, tweet. Next step is do the same on the other side. Also. 
ओके यस आधे मारे रंडम ऐड तो फोल्ड पढ़ लेंगे यस सो आधे ये तो साइड वाले लम पढ़ ला फ्रेंड लम पढ़ ला बैक लम पढ़ ला मेंट्स फाइन आधे ये तो एंगल वाले लम पढ़ ला उंगल कट टेल कुछ अंकिले या ना मेल आधे लम निंगे दा यस ओपन आवर कर सो इधर आए चुदा ना हम लोग डू द सेकेंड साइड आल्सो सेकेंड रिवर्स साइड ओ यू मेक द ओके पेंच इट Side, legs, okay. The legs are fold, but follow that. I'll play it. Legs are good, and the leg is good. Park the leg, be like a pretty fold, but no, right? Watch that. Yeah, okay. Ready? Everybody's looks something like a bird, somewhat like a bird. Killer a bird already ready, but still, the rest of them. Bird? It's fine, it's fine. That's okay. It's okay. Okay, now again we made something called a helper crease. Okay, on the area. Are you ready? There. Okay, any side is fine. Front loom and back loom and back. It's okay. This is a helper crease. Now, next to four, we will help us to help us to help us. Okay, so therefore, this open panitin, open panitin, side tip it, watch that, watch that. Okay, take it to the side, open it. Push it up like this. Cool. Okay. Ipdi side lo idu ipdi rendah tu, na? Side panita. Inge kiri ipdi press panalu idu ipdi fold aido. Yes, exactly. In ipdi rendah tu. ये प्रेस पने हाँ कुछ हार्ड है तो प्रेस पने एंड देन लाइक दैट सो मेक इट अ लिटिल स्ट्रेट या यस ये या ओके Fine. Are you ready? Are you ready to do the two sides? Are you ready? Done? Yeah, done. Good. Now the other side. Do the same thing on the other side. Uh, where is the other side? Here, push. Okay. Yeah. Ready? Everybody? Ready? Aicha? Okay. So, you put it like that, right? You push it. Atane, so flap you put it like that. So, this is unte wings, right? Open it, right? You push it. So, you put it like that. Hold it. Done. So, either bird or the wing, 
So, this is the ring. This is the ring. So, this is the ring. Up and the pop open. So, make the other side. Ready? Okay. So, yeah. Oh, yeah. <laughs> but, uh, we will talk about that. Uh, so, if we run this crease, you can push it open. That's why we in the side. Yeah. Okay. Uh, you have to do it. Hands up. Panni. Um, you can call the volunteers. Okay. They will come and help you. Please feel free to ask. Okay, ready? Huh? Okay. Yeah, I should. Yeah, I think we should get to the. You want to get to this? Yes. No, that'll be take home. It's fine. We'll just stop at the theorems. Oh boy. Okay. Okay. Uh, hurry up, everybody. Even our tailing, uh, heading, differentiate panna the course karam. Or heading prepare panna. Same. If we fold panni. So, and the head they fold panni, cre or crease madri create panni te. Same, ninge tail tail le head they prepare panni no, adhe bolle, adhe madri. Okay? Okay, in the in the bird ekachu ninge flap panna mudi ma? Wings se flap panna madri mechanism panna mudi ma? Yes. Ready? Okay, inge head they kunchu birchite. You can make it flap. Okay? And flap. Just hold the head and hold it and small. Random bitch. Say it. Say it. Say it. Ah, yes. Yes. Okay? Gap, you know? Okay. Okay. Crane ready, I tell you. Crane, crane, the birds, uh, wings flap on it, Rika. Okay. Happening. Okay. Time, time point hai okay, ready? All of them bed ready? Mail it flap Ready? Good. Next nama either which conja match panla. Conja match. Okay? Vega vega panana. So the first step anana either ninge tripi open panana. Anna open panada kumunadi. Okay, a bird ready One second. Anna, next, uh, rest of you people, uh, open pan you already pan crease mele, pen le drop pan Each and every line. Each and every line. Or oh, not all the line, no, no helper lines, 
the lines which are part of the uh, model. For example, in the wing, there is a line that is going to be fold. So, we can drop the line to the top. We can drop the line to the top. We can drop the line to the top. Okay? Okay. No, wing also, but so this is helper fold, right? Yeah. It's not part of the model, so don't make a mark of this. The other ones make a mark. Okay? You have, yes. So don't count this. Okay, you have to do the word flat, 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 flat. In the flat model, you have to do all fold mele, drop. In the flat model, flat a vekkum bodu, in the wing kuda meedha irukkada line ella use avadhaana. So, adhu mele drop anna kuda adhu. Okay? Actually, okay, wait a second. Okay, have you all started drawing already? There is a, there is, okay, let's do something better. Let's do something different. Okay? Take. Take the, take the, uh, uh, take the bird, pick one side, yes, sure, thank you. So, pick one side, okay, any side, anything on the side, and the side will be able to mark all the flaps, you will be able to mark all the flaps, all the flaps, okay. So, for example, if you look at the side, you will be able to mark all the flaps, okay. In the in the wing gude, like in in side irka wing gude, in the side um mark idum, thane. Apram ki in the nadu le irka hump gude, in the side um mark idum. Hump me the irka in the crease, ella ungle le side face arka thane. Andha yalla side na mark pandra, okay? So mark all the sides. So here. So, वो ये दालो वो रे साइड पिक पड़े ना, अंदर साइड पिक पड़ने इटे, अंदर साइड में ले रखरा, हाँ, कन्ना वो वो साइड ले पाक रे एल्ला फेसिंग ड्रॉप पड़े ना, नो एवरीथिंग जस्ट कलर एवरीथिंग, कल इमेजिन दैट यू हैव अ क्रेयोंस, इमेजिन यू हैव वन क्रेयोंस एंड कलर एवरीथिंग ऑन वन साइड, एवरीथिंग इंक्लूडिंग these sides which are facing you. So this side, so there are these, huh, yes. So there are these points which are facing you. Color this, color this, and this crease is facing you. So color that crease, here small neck, color everything. Color everything facing towards one side, okay? So other, you in the side pick one. In the side. Can I? This face is done. But this is the face. This is the face. Yes. Paint that. Color that. Color that just mark it. So you should identify that from the other one. That's why. Ready? Shading is not done. Just mark it. Okay? Ready? Just mark is enough. Just mark is enough. Yeah. Might not be enough when they open. They no, no, the creases will be there. No, I hope that will be helper creases which will which they might confuse. I hope that they will do this level at least. Like, okay, do more. Okay, like make it make it good enough. Like it should yes. Like scratch mark, yes, anything. Anything. Yes. Oh no. Like you want to like mark the side facing you. Okay? इधू उन्हें फेस पाने ट्रिक था ना? इधू फेस पाने ट्रिक का, अपरां, इधू फेस आयर का, इधू फेस आयर का, था ना? So everything that's facing you, okay? Can you show me the side which is facing me? So here, mark this all, like here. इधर ला इन, इधर ला इन द साइड था ना फेसिंग का, इधर ही मार्क पन्ना। मैम दिस साइड। How about this side? Yeah, yeah. All of that, every side that's facing towards you, every side that's facing towards one side. Like this. So this, 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 
This? This. Yeah. Ask everyone to stop drawing, like making it thing. Because half the people are still making it. Oh. Okay. Okay, who has the crane ready? Who has the crane ready? Who has the crane ready? Crane ready? Okay, mark it. Yes, perfect. This is the facing. Yes, that is mark it. Okay, yes, perfect. This is the facing. Yes, okay. Yeah. Then, this is the facing. This is the facing. Then, this is the crease. This is the facing. Yes, okay. That's all. All of you are going. All of you are going. इधर इधर फेसिंग उन साइड ले रखो उन उन साइड ले फेस पन्दर दे ऐला यू कैन यूज पेंसिल एनी एनी यू कैन यूज पेंसिल पेन एनीथिंग दैट कैन मेक अ मार्क कलर व्हाटेवर एनीथिंग मार्कर एना इरुन दालम, एल्ला यूज़ पाण्डला, ओके, सो इन द साइड कलर आयर कर, एल्ला अर्दे, क्रेन यार तो रेडी नहीं है, क्रेन एल्ला तो रेडी रखा, नंग कुंज रिविजन पन रहे, क्रेन एल्ला रेडी रखा, यार क्रेन रेडी नहीं है, क्रेन रेडी नहीं है, ओके, हाँ सुहास, वन क्रेन, हैंड्स अप, क्रेन रेडी लाना हैंड्स अप, ओके देर वन पर क्रेन रेडी आया चुका इबा क्रेन रेडी आ आय रख रहे थे साइड्स एल्ला दम कलर आया चा सो एल्ला साइड्स फर्स्ट इन द इन द विंग द एल्ला फुल कलर आया चुके ओके इन द इंगे हम पुडे इन द साइड कलर आया चुके यस इबम इन द नेक कुडे इन द साइड इंगे उल्ले इन द सेट फुल कलर आया चुका ना Including inside, everything facing you, like this. Imagine if you had X-ray vision and you can see inside. So everything facing you. Yes. One side face our Allah. Yes, yes. So X-ray vision vechu paathu paakum bodo. Ungule side le varai Allah pageu. Friend side ninge paint panano. Ready? Show me the inside. Oh, he has colors. Very nice. Ah, that, that facing, da na. The inside. No wait. So, extra vision. So you can see through. This is facing. This is also facing. So color this. And what about this? This is also facing. Right? So color that also. Can I have one? No, no. Color. Yes. What's your name? Anamale. Anamale. Okay, I'll give it back, okay? Thank you. Yeah. Huh. So, one side facing. One side, no? This is the same facing. Imagine, you can see this side, here you can see this side, here you can see this side, here you can see this side. That's the same color. So, you can see this side, you can see this side, here you can see this face, here you can see this face, here you can see this face. Okay? I'm going to make them open and then that's it. You can tell them to come in and then you can tell them about this. If whoever is interested. Ah, for the rest of it. You can tell them to come 10 minutes early. Okay. And you can just tell them how to fold the sunobi and then make them. Sunobi will be take home. I'll be giving them. It's not going to be part of the thing. There is some math part which I wanted to show, but I guess we'll skip that. Because usually they eat at 12.30. Yeah, yeah. And that's what. ओके इन द प्रोग्राम का प्रम उंगले लंच रखा ओके पास्ट कितना वेगा पढ़ना हो सो रेडी ही लाना निगे कई पोकी काम पंगे नागे हेल्प पढ़ रहा ओके ये लास साइड हम कलर आऊँगा यस यस इनसाइड या इंक्लूड दिस आल्सो नो इट्स इमेजिन यू पुट एन एक्सट्रे सो यू विल बी सीइंग दैट पार्ट रेडी कलर सो और एक्सट्रे विच पाक Let's see the X-ray. In the small creases, 
அப்புறம் இந்த ஸ்மால் க்ரீசஸ் இதெல்லாம் உங்களுடைய சைடு ஃபேஸ் விங் தானே அப்புறம் இந்த டெயிலுக்குள்ள இந்த டெயிலுக்குள்ள ரெண்டு ஃப்ளாக் இருக்கு இந்த சைடு உங்களுக்கு ஃபேசிங் தான் அதுவும் இன்க்ளூட் பண்ணணும் ஓகே எஸ் ரெடி ஓகே ரெடியா இருந்தா உங்களுடைய கலர்ட் சைடு என்ன காப்புங்களா கலர்ட் சைடு கலர்ட் சைடு எஸ் கலர்ட் சைடு எனக்கு கலர்ட் சைடு காப்பு ஓ இதுதானா மோர் மோர் ஷேட் மோர் லைக் யா யா done? okay now you have to slowly open it open it now that you have made the creases you have already made the marking so thirupi ninga appra idu pinne ready pannala so have that confidence and unravel it slowly one by one in the reverse order now we last enna panna namba neck ready panna neck unravel pannidinga okay appram neck and tail release pannidinga slowly we don't want to tear the page so very slowly okay yes yeah and uh release the like you have the petal fold that we made after this open the petals may come back to a square okay Thirupi, you're back to square. Okay, now open the whole paper. And now, study the pattern. Look at the pattern and tell me what you see. What do you notice? Why do you have two faces in the face? Why do you have two faces in the face? எல்லா ஃபேஸும் பக்கத்தில் ஒரு கேப் இருக்கு தானே எஸ் ஆல்டர்னேட் ஆல்டர்னேட் ஃபேஸஸ் கலர் ஆயிருக்கு தானே ஸோ நான் நான் ஒரு நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு கிராஃப் இல்லைனா ஒரு ஒரு பிக் ஒரு கலரிங் பிக்சர் கொடுத்துட்டு அதில் மினிமம் நம்பரை வச்சு கலர் பண்ண சொன்னாலு இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக ஃபோல்ட் பண்ண எல்லா மாடலையும் ரெண்டே ரெண்டு கலர் வச்சு கலர் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் வேகம் திருப்பி பண்ணீங்க let me just finish the last part so it should look somewhat like this like alternate sides color a uh, alternate sides color illama irukum okay okay next thing ninge edana oru vertice pick pannittu oru vertice vertice na in the junction madri so somewhat like this irukum thane ungala creases crease ipdi irukku thane almost on the top right corner vandittu head bottom left tail bottom right top uh, left wing side okay indha mari da irukku dane okay so mountains and valleys irukku ungala crease la idhula edana or vertices pick pannite and the vertices na evlo mountains evlo mountain porudho evlo valley ponu count panninge edana or vertices pick pannano or vertices pick pannite just count pannunga evlo no helper creases 
pick the actual creases, use pan of crease. So now, for example, and the crease pick pan, okay? So head ki ter ka creases. Adil one mountain, moon valley pour the, okay? So this is, yeah? One mountain, three valleys, ha? Huh. Yeah. So this is one of. Uh, Yeah, so this is one of the like principles of <coughs> flat folding origami. Ninge in the model eduthalum adile number of valleys mountain oda difference eppadum 2 a irukum. Ninge oru ninge oru design pannanona, oru crease prepare pannanona, in the principle e follow pannanum. Ipdi moonu principle irukku. Okay? One of the principle in the difference eppadum 3 a irukanum. Sorry, two I reckon. Okay. Mountains minus valley or valley mountain minus, minus mountain. So neck kit air and the wing kit air three mountain, sorry, one mountain, uh, three three valleys. Then and the hump kit air kudo hump male male vara hump kit air mountain valley. Irukka. Four valley, sorry, four mountain, two valley. Irukka. Four minus two is equal to two. So this principle is followed in every vertex. This is homework. Go check panla. Okay. Next, next point. Uh, okay. Okay. Next. Again, this one is also going to be homework. Yella vertices are added. You guys get a protractor. What is that? Protractor. What do measure? Pannu? Okay, alternate angles say add pani paakunga. Also, be better mathematical challenges, you can actually find out pannunga enna angle irukkudna. Yella 45, 45 by 2, apadhi da irukkud, except the tail and the neck part. Because you can arbitrary edana angle fold pannunga edana, alda. So, alternate angles, for example, A, B, C, D angles irukkud nene shukho. Oru, oru, uh, oru vertex le. Adil A plus C alternate angle. Okay, so A plus C uh, plus uh, should be 180 degree. So this is another principle of flat folding origami. So random principle solve it. First principle enna the mountains, mountains minus valleys two irukkunam. Second principle enna irundu the alternate, alternate angles add pannum bodu 180 irukkunam. So alternate angles na ipam um, yeah. So in the mount, uh, the hump kit a patha three three angles varum da na alternate Three set uh, 180, another three set one set 180. Idha nige homework nige wait to poite in the page I use panni confirm panla. Okay. Now third principle irka. Idha rambo ne obvious ana principle. Uh, principle enna na or page kulle ino or page po kuda din. That's all. You can't make one page go inside another page. Even like as in, you can't make this page penetrate the other page. That's the third principle. It's too obvious. Unless you're tearing the page, a paper cannot go inside the other. That's the third principle. So that's very obvious, right? So as long as you tear the third page, no, it's just that you, you cannot like tear and put it inside. Like if I make a small slit here, I can push a part of the paper inside. That's the principle for flat folding. Third principle is And the three principle. Just if you want to make flat folding models, you use it. In the three models, you use it. Okay. So, okay. Uh, are we done? There's no time. Sure. Oh, okay. Yeah. Okay. Uh, ninge, okay, ninge lunch panni te vange. Uh, lunch panni te time bilenda konja extra paakla. Okay. So, because I don't know lunch panni te elanu varu vaila na. So, I'll just give a small, this is like entertainment purposes. Okay, so in the morning, I'm a butterfly bomb and solo. This can become butterflies. So this had an app. Uh, next part, we had some applications and some more stuff. This was going to be part of that. Since we are not sure whether that will happen. So I'll just 
give you this de demonstration. So who plays uh, throw ball, basketball, something like that? Okay, can you come here? Okay, uh, quick, quick. Okay, you're pretty tall, good, <laughs> nice. So I'm going, to, I'm going to throw it up, you should punch it. Okay, ready, cool? Okay, we are all eyes here. Everybody look at this. Okay, throw. That's the butterfly bomb. Okay, so we'll end it here. Okay. So, Elar and Disha, Kak Marudi, or thanks, Sulinga. Thank you. Thanks. Thanks, Disha, for the wonderful activity. So, Marudi, you have lunch, Mudist, 145, you have to go to the doubts. Thanks, you have to go to lunch. You have to go to the models and you have to go to the Okay? You have volunteers. You have to go to the models and prepare for them. So, lunch, lunch, after lunch, make sure you eat your lunch. It's very late. Yeah. Thank you. I'm very sorry again. Just one second before you go. Uh, so, idu panna panna the kapram and the crane panna the kapram. Kuncha confidence vanni rukunda na ungalke folding panna, paper folding panna. So again, because we are not sure, ninge lunch thirpi varu na. Adhika na idu in the active activity apdi panna dance solra. Ninge beat le idu poyi to panna. Okay. In the activity le uh, dash lines rukka, thick lines rukka. Panna. Dotted, dotted lines rukka, thick lines rukka. Dotted lines are yellow, valley fold panne, panne no. thick lines are yellow, mountain fold panna or reverse because it's reversible when you look from the other side. So this is something I want you to do when you go home and see how it looks. Okay? All good. Yeah. Okay.